Tôi cảm thấy rất là mệt mỏi Ê là Không cầm cự lâu được Bệ Hạ cứ yên tâm Bệ Hạ khỏe ngay mà Hạ thần đã cho người đi kiếm khắp muôn phương Để tìm những dược liệu quý nhất gì cho Bệ Hạ Chúng thần sẽ dốc hết sức mình Xin Bệ Hạ an tâm Triều Chính đã có bề tôi gánh giác Còn phần quản thượng cứ yên tâm tỉnh dưỡng Theo lời của ngữ y Ta không có gì hối tiếc Khi rời xa cõi đời này chỉ hiền nổi Ta chưa lập được thay tử nối ngôi ta Khó nghĩ quá Theo lý Hoàng tử thứ nhất sẽ là người nối ngôi Thưa hoàng tử Tuy là nhất hoàng tử Và nhị hoàng tử là con của chánh cung Còn tam hoàng tử là con của quý phi Nhưng Ta chưa dứt khoát lập ai làm thay tử Vì còn phân dân nhiều lẽ Cả ba đều có tính cách khác nhau Nhưng trí dũng song tỏa Ý của ta Là muốn ba hoàng nhi Phải vượt qua nhiều thử thách gian khổ Từ đó Mới bộc lộ hết được Bản chất thật sự Chứ dội vàng mà lập thay tử Ta e là Sau này Nồi da sao thịt Thôi được rồi Chuyện đó Để ta tính Hai người lùi ra đi Thật xin cao dạ. luôn Thật xin cao luôn Dạ Buôn tâu bệ hạ Có tam vị hoàng tử Xin vào vấn an Cho các hoàng di vào Dạ Thần Nhi, xin bái kiến Phụ Dương Các Hoàng Nhi, đứng dậy đi Phụ Dương Thần Nhi ngày đêm lo cho lông thể của Phụ Dương Ngày ngày cầu nguyện trời Phật ban phước lành cho Phụ Dương Mong Phụ Dương thọ tỷ Nam Sơn à. Phụ Dương, Phụ Dương có cần gì sai bảo Xin hãy truyền lệnh cho Thần Nhi Phụ Dương Thần Nhi sẽ ở bên cạnh chăm lo thuốc thang và canh nhớ cho người Các hoàng Nhi của ta Ta thật tự hào Vì có các con ở bên cạnh ta Chuyện sinh lão bệnh tử Thọ để kéo dài sự sống của Phụ Dương Thì ta cũng cam lòng <cười> Hoàng huynh nói chí phải Nhất là khi Phụ Dương Chưa xuống chứ chị cho người kế gì Người muốn ám chỉ điều gì <cười> Sao lại ám chỉ Không phải là Hoàng huynh sẽ sớm lên ngôi thiên tử Sau khi phụ dương băng hà hay sao <cười> Ngôi vị thái tử vẫn chưa được lập Các hoàng đệ vẫn còn hy vọng kia mà Tiểu đệ không màng ngôi gì Chỉ mong trời Phật ban cho linh dược Để phụ dương sớm khỏe mạnh <cười> Người này tiên phong đạo cốt Tại sao lại xuất hiện ở đây phải rồi Nhìn như tiên ông Sao lại xuất hiện ở đây Hào quá sáng người Chắc chắn là tiên ông Tiên ông xuất hiện ở đây Có điều chi dạy bảo Nhất định đây là tiên ông rồi Còn chờ chờ gì nữa Chúng ta hãy mau quỳ xuống Xin người giúp đỡ Xin, xin tiên, tiên ông chiếu cố Xin tiên ông giúp đỡ à, Thật không ngờ Ồ, Chỉ gì Lo lắng cho long thể của Phụ Dương Mà các chư vị hoàng tử đây Phải khiêm cung đến như vậy Khiến cho lão phù đây Không thể làm ngơ được Các vị hoàng tử Hãy đứng lên đi Tiên ông có điều gì Chỉ dạy cho chúng con ừ. Thật ra phần số của quân dương chưa hết nhưng nếu muốn vượt qua kiếp nạn này Thì phải mau tìm được nước trường sinh dâng lên cho người càng sớm càng tốt Nước trường sinh? Nhưng ở đâu có nước trường sinh thưa tiên ông? Ta chỉ biết 
Nước trường sinh ở trong hang sâu trên núi cao Đường đi thì vô cùng gian nan nguy hiểm Không phải ai cũng đến được nơi Chứ vị hoàng tử ở đây Tùy trí dũng song toàn Nhưng cũng không dễ gì vượt qua thử thách đâu <cười> Đội ơn tiên ông đã chỉ đường Thứ hai hoàng huynh Phần này là phần nghe mút Xin để đệ lên đường Tìm nước trường sinh về cho phụ dương Thân là huynh trưởng Việc trọng đại này thần nhi xin được đảm trách Mong phụ dương chấp thuận Thần nhi nhất định sẽ mang được nước trường sinh về Dương lên cho người Ta thật cảm động Trước ân tình Mà ba con đã dành cho ta Huynh trưởng các con nói có lý Hãy để đệ huynh con lên đường Với tài trí của con Ta mong con vượt qua được trở ngại Và sớm trở về Ta sẽ ban thưởng xứng đáng cho con Đa tạ Phụ Dương Có ai không Cứu tôi với Có ai ở đó không Cứu tôi với Có ai không làm ơn Cứu tôi với Cậu ơi Cậu làm ơn giúp tôi với Tôi đau cái chừng quá Nhà người dơ bẩn vì xấu xí như vậy Lại ở trong rừng một mình Rất có thể là ma quỷ Cái gì mà ma quỷ, ma quỷ gì chứ Tôi mới bị té, tôi đau cái chân Tôi kêu cậu cứu tôi Cái chân tôi đau quá Tôi không có về nhà được Cái chân tôi đau quá Cậu, cậu, cậu làm ơn Cậu cổng tôi về nhà được không <cười> Ta đường đường là một hoàng tử Lại động tay động chân vào một kẻ dơ giấy bẩn thiểu như ngươi sao <cười> Ở đó mà chờ chết đi Đúng là khinh người quá đáng Người nói cái gì Tôi đâu có nói gì đâu Tôi nói cái chân tôi đâu Cậu làm ơn cổng tôi về nhà đi cậu Đau quá <cười> Ta không có thời gian Ở đó mà chờ chết đi Trên kêu gạo khinh người Ta nguyện rủi cho nhà ngươi chết trong hang đá <cười> Chắc chắn là đây rồi <cười> Mở cửa ra Mở ra Có ai không Có ai không Có ai không Mau mở ra Có ai không Tại sao lại nhốt ta Mau mở ra Yes! Cứu ta với Có ai không Cứu ta với Mau mở ra Mở ra Tam đệ Nhị đệ Cứu ta Ta khát nước quá Cứu ta Ma Nước 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 Ta khát Ta khát nước Cứu ta
bái kiến phù dương thôi các quan nhi đứng lên đi phù dương cho gọi thần nhi có gì sai bảo hoàng huynh của các con đi đã ngốt một tuần trăng rồi cho đến nay vẫn chưa thấy trở về ta e là đã có chuyện chẳng lành xin phù dương hãy yên tâm thần nhi sẽ lên đường trước là tìm nước trường sinh sau là sẽ giải cứu hoàng huynh nếu chẳng may hoàng huynh gặp điều bất trắc hoàng nhi à ta thật sự rất là lo lắng hoàng huynh nếu phụ dương không an tâm thì hãy để đệ đi với hoàng huynh không cần đâu ta có thừa sức đối phó với mu ma trước quỷ trên đường chẳng có gì cản trở được ta phụ dương xin phụ dương hãy chấp thuận yêu cầu của con thôi được rồi ta chấp thuận cho con đi nếu con thành công sớm trở về ta sẽ xuống chiếu truyền ngôi cho con đa tạ phụ dương tam đệ hãy ở nhà chăm sóc và hầu hạ cho phụ dương huynh sẽ sớm quay trở lại thôi ừ. thần nhi xin bái biệt phụ dương sĩ làm ơn giúp tôi với làm ơn giúp tôi tên già dơ giấy bẩn thiểu kia tại sao dám nằm đây cản được tôi đi hả cái chuyện tôi đau quá tôi tôi cái chuyện tôi đau quá tôi về nhà không được đang chạy làm ơn đem tôi về nhà với <cười> dơ giấy bẩn thiểu đừng làm dân y phục của ta lại một tên kinh người ngạo mạn nữa người mới nói cái gì <cười> Ngươi có biết ta lại không ừ. Ta là đương kim thái tử Ngày mai ta sẽ là thiên tử nước này Ngươi dám vô lợi với ta hả Hả ừ. Mà cho ngươi là hôm nay ta có việc quan trọng Nếu không ta sẽ giết ngươi Biết chưa Đau quá Đau quá mà Cứu tôi với Cứu tôi với Chắc là ở đây <cười> Ai vậy Mở cửa ra Ai vậy Ai vậy Mở cửa ra Mở cửa cho ta Mở cửa Mở cửa Mở cửa ra Tôi lại giúp ta Mở cửa Mở cửa cho ta Mở cửa cho ta Mở cửa cho ta Hoàng Quynh 
Đang không thể chết ở đây được Hoàng Quynh Hoàng Quynh Cú đợi Cú đợi đi Hoàng Quynh Cú đợi Hoàng Quynh Cú đợi Ta có khuyên nhủ thế nào Thì Hoài Nhi vẫn nhất quyết lên đường sao Thần Nhi tin rằng Trên đời này có nước trường sinh Thần Nhi sẽ lên đường Tìm về để dâng lên cho Phụ Dương Cho dù nguy hiểm thế nào Thần Nhi cũng không sợ Với lại Thần Nhi cũng muốn dò tông tích của các vị Hoàng huynh. Hai Hoàng Nhi Bắt vô âm tính Không biết sống chết ra sao Nên chỉ còn một mình con mà cũng khăng khăng đòi lên đường Ta không biết phải làm như thế nào nữa Phụ Dương đang lâm trọng bệnh Nhi thần chẳng lẽ ham sống sợ chết Ở lại trong cung điện Nhìn Phụ Dương tiêu tụy hay sao Xin hãy để cho thần Nhi lên đường Nhất định trời Phật Sẽ phù hộ cho thần Nhi Lời của Hoàng Nhi Thật là khí khái Thôi được rồi Nếu tam hoàng tử của ta Sớm ngày thành công trở về thì nhất định ngay vàng này sẽ dành cho con ừ. Muôn tâu phụ dư Giang sơn này là của người Thần Nhi trẻ người non dạ Chưa dám nghĩ tới chuyện này sớm mà Bây giờ thần Nhi chỉ muốn lên đường Thần Nhi đi tìm nước trường sinh Để dâng lên phụ dư Vậy cũng để tìm các vị hoàng huynh Thôi được rồi Vậy con Hãy về thu xếp Và sớm lên đường Trở về sớm với ta Nên nhớ, lúc nào ở đây, ta cũng mong các hoàng nhi của ta trở về. Xin phụ dương hãy bảo trọng. Thần nhi xin cáo biệt. Ừ. Có ai không? Cô tôi ơi, tôi đau quá, đau quá. À, ơi, tôi... Lão bá, lão bá Lão bá có sao không? Hả? Đau quá, đau quá Lão bá, lão bá bị sao vậy? Tôi đau ở chân quá, nằm lại mấy ngày nay rồi Cái chân đau quá, bây giờ khát nước mà đói bụng quá Con, con có mang nước nè À, khát quá Lão bác Khát quá Nè Uống đi à. À. Lão bác Lão bác thấy sao rồi Đợi quá Đợi quá Cho con mang thôi ít lương thực Cho lấy cho lão bác nha à. Đợi Lão bá ăn đi Đi nè Đau chừng quá Lão bá đau nhiều không Đau quá Đi không nổi Vậy lão bá đợi con xíu nha Con đi lấy lá đắp chân cho bá Đau quá Đau quá Ờ. 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 Cậu cậu. Ừ, dạ. Cậu không sợ tôi dơ giấy bẩn thiểu sao? Dơ bên ngoài á thì chỉ cần rửa sạch thôi mà. Lão bá à, có gì đâu mà sợ. Cậu không sợ tôi là yêu ma hiện hình à. Cho dù là ma quỷ thì cũng có kẻ tốt người xấu mà. À. Nhưng mà cho dù là gì đi nữa thì lúc xa cơ thất thế Thì cũng cần được giúp đỡ mà Lão bá đừng dọa con chứ Lão bá thấy khỏe chưa Lão bá thấy sao rồi Cũng để đỡ Bây giờ nhà lão bá ở đâu Để con cổng lão bá về nhà <cười> Nhà tôi ở chỗ gốc cây này nè Gốc cây này hả à. Lão bá nói vậy là sao 
Ta là thần canh giữ ngọn núi trước mặt này à Lão bá nói thiệt hay là đùa vậy À thôi Nếu như lão bá không còn con giúp Thì à, con xin phép cáo từ đi Tại con còn có gì phải làm ờ, Người tính đi đâu vậy Chẳng giấu gì lão bá Con được thần tiên chỉ điểm Là phải tìm được nước trường sinh Và phải băng qua ngọn núi này để lên đỉnh núi thần Đi qua dãy núi này Rồi lên đỉnh núi thần ha Trời ơi Đã bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng rồi đó cho dù có khó khăn gian nan đến đâu Con cũng sẽ không bỏ cuộc Bằng mọi giá Con phải tìm được nước trường sinh để về cứu cha Ngươi thật là gan dạ <cười> Ta thấy người là người có tiết nghĩa Lại hiếu đạo nữa Ta cho ngươi mượn bảo vật này Để mở cái lối vào hang Thì ra Lão bá không phải là người phạm trần ừ. Hãy nhận gương thần Mà thực thi cái sứ mệnh của mình ừ. Con có diễn phúc này sao ừ. Nghe ta nói đây Để qua được cái dãy núi này á thì Gặp muôn ngàn cản trở Gặp yêu ma rồi thú dữ nữa rồi mới tới được cái núi thần Ở trên cái đỉnh núi thần á Có một cái tảng đá Trắng lối vào hang Muốn dịch chuyển được cái tảng đá đó Ngươi phải dùng gương thần này Đâm cho đúng cái hồng tâm Nước đường sinh á Nó nằm tận trong hang sâu á Ờ Thì ra là như vậy Đại ơn đại đức này Cô không bao giờ quên Thôi hãy mau lên đường đi Chàng trai tốt bụng của ta Dạ Đa tạ lão bá ừ. Xin bái biệt ừ. để lại cho mình cho nên có linh khí đã bảo vệ ta trước yêu ma xin các vị hãy phù hộ độ trì cho con ta thà chết chứ không thể chịu nhục Lạ thật Tại sao lại có nhiều binh lính chết như vậy chứ Rõ ràng Ở đây vừa có cuộc hỗn chiến Không được rồi Ta phải nhanh chóng tìm ra hang đá mới được Đây chắc là hang núi Mà lão bá kia đã nói với ta Ta nhất định phải tranh thủ vào trong để lấy nước trường sinh về cho vua cha mới được Ta 
rồi Chẳng sĩ là ai Ta chỉ là một người bình thường Nói vậy Nàng đây là Ta là công chúa của Dương quốc Nam Hà Trên đường đi ngao du sơn thủy Lạc vào rừng sâu Và bị yêu tinh bắt Người của ta đã bị hắn giết hết rồi Chẳng sĩ Hắn là yêu tinh đó Trong lúc hắn còn đang ngủ say Chẳng hãy mau chạy đi Chẳng không thể chống cự lấy hắn được đâu Ta tới đây là có mục đích Chưa làm được Cho dù cô chết ta cũng không về Nhưng nàng Nàng thì khác Ta sẽ đưa nàng ra khỏi hang này Nguy hiểm lắm Nếu như mà hắn phát hiện ra Chúng ta sẽ không toàn mạng đâu Ta còn có bảo bố để phòng thân Nhưng còn tráng sĩ Ta vào đây được Thì sẽ ra được Đây nàng đưa tay đi Ta sẽ đưa nàng ra Tráng sĩ Xin hỏi Cao danh quý tánh của người Ta là hoàng tử của nước Sơn Hà Lân ba của Nam Hà Quê hương của nàng Thì ra là vậy Thật là may mắn cho ta quá Rõ là là công chúa Bị bắt ở đây nè Bên ngoài hình như có tiếng của binh sĩ Hình như là người của nước Nam Hà Tới đây cứu nàng ra Không được rồi Vậy thì ta phải đi nhanh lên Cửa hang này đã bị yếm Không ai có thể xong vào được Ta sẽ dùng gươm thần để phá nó Và đưa nàng ra khỏi hang này Vậy còn Trang Ta sẽ bọc hậu và hộ giá nàng thôi Xong rồi ta phải quay ngược vào đây Hoàn thành sứ mệnh của mình Nhất định ta phải tìm cho bằng được nước trường sinh Để về cứu mạng vua cha Cửa hàng mở rồi Nàng đi nhanh lên đi Bằng tử con người thì sao Ta không sao đâu Nàng đi nhanh lên đi Đi nhanh đi Bằng tử Bằng tử Bằng tử ơi Chàng có nghe không bằng tử Hoàng thượng đã ra lệnh Bằng mọi giá Phải đưa công chúa về ngay lập tức Không Không được ta không về Mau lên Mở cửa ra Quang tử Quang tử Quang tử ơi Xin đắc tội Nè Ta phải làm sao đây Quang tử Người nhân định phải tới xứ Nam Hà Để gặp ta như lời hẹn ước Bà công chúa Quang tử Ta không thể nào quên Tiên ông dặn ta Là nước thần Ở trong hang sâu Ta phải vào thật sâu bên trong nữa mới được Cơ thể của ta Như tăng thêm 10 phần công lực Ta phải nhanh chóng đem nước này về cho Phụ Dương thôi sao vậy? Ừ, vậy mình ơi, mình ơi, mình, mình, mình ơi, mình vậy mình ơi, mình, mình vậy mình ơi. Nơi này ngoài lãnh thổ của đất nước ta, họ đang bị trời làm cho hạn hán thật là tội nghiệp quá. Trời, có người xíu rồi, ta phải đến xem con có giúp được gì cho họ không? Nè, Quynh ơi Quynh Có sao không? Ông trời ơi Sao không cho chúng tôi một giọt nước nào hết vậy? Không có cây hoa màu nào sống sót hết Nước Nước Xin cho hỏi Đây là đâu vậy Dạ đây là lạc đồi Thuộc nước tiểu thổ à Hàng hán kéo dài được bao lâu rồi Vì khách này Từ đâu tới đây mà không biết nơi này vậy Ta là người của xứ Sơn Hà Có việc cho nên đi ngang qua đây Cảm thấy lòng bất nhẫn 
Trước việc thiên tai giáng xuống tiểu thổ này Hạn hán đã hơn mấy tháng nay rồi Thiệt là khổ cho người dân nơi này mà Ờ, à, nước thần Không biết là nước thần Linh Thiên Có cứu được người dân qua cơn tai ương này hay không Thôi thì Ta có thành tâm cầu khẩn Mày ra động tới các thần linh mà ban phép họ Xin hãy ban cho mạch nước ngọc Ở các thần linh Bà con ơi bà con Hả? Con nước rồi nè làm gì cần phải làm thôi ngài đúng là cao nhân mà ơn này đối với nước tôi cao hơn núi xin ngài hãy cho tôi biết danh tính để có thể đền đáp công ơn này được không ạ à? không cần phải làm vậy đâu tôi trong ngài quen quen ngài nói ngài là người xứ sơn hà trong cách ăn mặc và khẩu khí thì chắc là hàng dương tôn công tử ừ, xuất thân của ta không có gì đáng nói do cha ta bị bệnh nặng cho nên ta phải lặn lội đường xa đi tìm linh dược mà đi ngang qua đây tôi nghe các quan báo với nhau rằng Tam hoàng tử đang trên đường đi tìm lâm dược Rất có thể đi ngang nơi này Ủa vậy Ngài chẳng lẽ là tam hoàng tử Diện mạo khôi ngô tuấn tú Y như lời thiên hạ động đãi mà Hạ quan dinh hạnh bái kiến quả tử, hoàng tử. À, Ta thật là ngại quá Đó chỉ là Ta làm những gì trong khả năng của ta mà thôi Chắc quốc dương đang trong ngóng Hoàng tử sớm trở về đó ừ. Bây giờ cũng đã xong việc Thôi ta xin phép Cáo thực nhưng làng đồ của chúng tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của hoàng tử mà mà khắc ghi vậy tới đúng rồi đúng là pháp sư cao tay ờ đúng rồi thôi được rồi được rồi được rồi mọi người đứng lên đi không cần phải như vậy giúp được mọi người là trách nhiệm của ta mà thôi ta đi đây cáo từ ta tạo hoàng tử ta tạo hoàng tử ta tạo hoàng tử ta tạo hoàng tử Lão bá ơi Lão bá Lão bá Con tới trả gươm cho người đây Lão bá <cười> Xin chúc mừng Tam Hoàng tử đã lập được đại không Mà nè Một trăm năm nay á Chỉ có một mình ngươi á Là lấy được nước trường sinh đó nha <cười> Dạ Chú công trạng này Có kể xá gì đâu thưa lão bá cũng may là nhờ lão bá chỉ điểm thôi Nè Sao tự nhiên buồn vậy Lấy được nước trường sinh cứu cha mà không vui à Dạ Tất nhiên là con vui lắm Vì đã tìm được linh dược cứu phụ dư Nhưng mà Con vẫn thấy buồn phiền Buồn phiền chuyện gì Vì vẫn không tìm được tung tích của người thân dù con đã lục khắp tất cả các sơn động của yêu tinh Mà vẫn không tìm được <cười> Hai tên đã lâu có vô tới sơn động Là mà kiếm cho mệt Ủa sao lão bá biết Sao là không biết Chính 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 ta à, Không 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 <cười> Rõ ràng á là con chưa nói Mà lão bá biết là có hai người Họ là hai hoàng huynh của con Lão bá đã gặp họ rồi phải không Gặp cái gì mà gặp Lão bá Con xin ngài đó nếu ngài biết được tung tích của hai hoàng huynh Xin hãy chỉ cho con Hai đứa bọn nó không có giống như hoàng tử đây Không hết kêu gạo khi người lắm Lão bá Chắc hai hoàng huynh của con vô tình đắc tội với lão bá Con xin lão bá hãy niềm tin Con xin thay mặt họ cúi đầu trước lão bá Xin lão bá hãy tha tội cho họ 
Xin hãy chị giúp cho con tìm được hai hoàng huynh À Tam hoàng tử đây á thiệt là trí dũng mà nhân từ nữa nha Ta thiệt là không có còng lòng được Thôi được Coi như ta để mặt của tam hoàng tử bỏ qua cho hai cái thằng thô lỗ đó Nè Cái dãy núi trước mặt đó Có một cái hẻm núi độc đạo Hai cái tên đó đã chạy vô đó và quá đá rồi Trời ơi Thật vậy sao Ờ ừ. Vậy Vậy làm sao con cứu được hai hoàng huynh Người hãy đem nước trường sinh tới cứu chúng đi Lại cho mỗi đứa ba vợ Lão bá Người đúng là có tấm lòng Bồ Tát <cười> Dạ đây Con xin gửi trả lại báo vật cho người <cười> Cây gươm thần này đã tìm được chủ Ta tặng nó cho người đó Ngươi phải sử dụng nó vào mục đích tốt đẹp nha Và ngươi xứng đáng kế vị ngay vàng Còn bây giờ Hãy mau đem thuốc tiên Để cứu hai hoàng huynh và cha của ngươi đi Dạ Con đa tạ lão bá Lão bá Con xin đa tạ ngươi Đại huynh Dị huynh Đại huynh Dị huynh Đại huynh Đại huynh Dị huynh Có tâm đệ tới cứu hai người đây Đại huynh <cười> Ủa Sao hai tảng đá này Giống nhiều huynh và đại huynh của ta như tạc vậy Nhiều huynh và đại huynh của ta Đã quá đá rồi sao Không 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 thể nào Không thể nào như vậy nữa Bây giờ Ta phải làm sao đấy Hai cái tên nó đã chạy vô đó và quá đá rồi Trời ơi Thật vậy sao Ờ Vậy Vậy làm sao con cứu được hai hoàng huynh Người hãy đem nước trường sinh tới cứu chúng đi Để cho mỗi đứa ba giọt Nước thần Nhị huynh Nhị huynh Nhị huynh Nhị huynh tỉnh rồi Nhị huynh tỉnh rồi Nhị huynh Tâm đệ Đệ cứu ta hả Đại huynh Là tâm đệ đây Tâm đệ đến cứu hai người đây Ta đang mơ hay đang tỉnh vậy Tại sao Vì đệ và tâm đệ cũng có mặt ở đây Đúng là đại huynh Lúc đại lạc bước tới đây Thì đại huynh đã quá đá rồi Rồi đại dần dần mất cảm giác Không còn biết gì nữa Chính tam đệ đã cứu chúng ta đó đại huynh <cười> Vậy là tam đệ của ta Đã lập được đại công rồi <cười> Đệ có tài cán gì đâu Cũng may là cô nước trường sinh Mới cứu được mạng hai huynh Cái gì Đây là nước trường sinh đó hả ừ. <cười> Chúc mừng đệ Tam đệ giỏi quá <cười> Chỉ là may mắn thôi mà Thôi bây giờ chúng ta tranh thủ tìm đường ra ngoài trên đường đi để sâu thuật lại tất cả cho hai huynh nghe Ờ à, ừ. Đi thôi Đi thôi hai huynh Quynh đệ ta hãy ngồi nghỉ ngơi ở đây một lát đi Phải đó Dạ Ngồi ở đây nghỉ kiếm gì ăn cho đỡ đói Ờ à, Hình như ở phía trước Có một cái lựa quán Để đề tới đó coi người ta có bán gì không Để mua về cho hai huynh dùng nha Hay lắm tâm đệ Để thật biết nghỉ 
Để hãy bỏ hành lý ở đây Cô ta và Hoàng Quỳnh ở đây chăm coi Dạ Tam đệ thật là hồng phước tề thiên Lấy được nước trường sinh về Chắc chắn Phụ Dương sẽ phong cho nó làm thái tử Thân làm đại huynh vị huynh như chúng ta Chắc chắn sẽ bị bỏ rơi <cười> Đã vậy còn được hẹn ước với công chúa nước Nam Hà Vào trung thu tới Nàng ta là một mỹ nhân khuynh quốc Nhưng nghe đâu Tam đệ và công chúa chỉ gặp nhau trong hang chưa từng thấy mặt nhau Thì hẹn ước gì hả Đại Quynh Nàng ta mang ơn cứu tử Tam đệ của chúng ta lần này <cười> Một bước lên mây Vừa được ngôi vị Sơn Hà Lại được giao cả Nam Hà <cười> Không thể nào Còn chúng ta thì sao Chúng ta bị bỏ rơi à Chẳng lẽ Đệ và Quynh phải chịu thua Tam đệ hay sao không những vậy, chúng ta còn sẽ bị coi rẻ, bị bỏ rơi Sau khi tam đệ lấy được ngôi vua Không, để không cam tâm Hoàng Quynh, Quynh hãy nghĩ cách gì đi chứ Giờ đây, thưa phụ dương Đây là nước trường sinh mà Hoàng Nhi mang về cho ta sao? Dạ là do tự tay con hướng từ hang sâu trên núi Đây là nước thận với tác dụng diệu kỳ á ừ. Ba con đã về đông đủ Tốt lắm Đợi khỏe hẳn Ta sẽ xuống chiếu truyền ngôi Dạ thưa Phụ Dương Phụ Dương nên dùng nước của Tam Đệ trước đã Rồi xuống chiếu chỉ sao Được rồi sao không vậy? có dấu hiệu trúng độc, trúng độc, trúng độc à? sao lại như vậy được chứ? có một thuốc độc, trước này tự tay tam thái tử dừng lên. tam thái tử là phản nghịch, không thể nào. đây chính là nước thần, ta phải trải qua biết bao nhiêu gian nguy mới có được. đừng có nói nhiều nữa, tránh xa phụ dương của ta ra, tật bất hiếu kia. người đây mới chính là nước thần ta mang từ tận trong hang sâu về Chính tay ta sẽ cứu phụ dương của ta Phụ dương à Phụ dương Phụ Dương à Phụ Dương Phụ Dương Phụ Dương Hoàng thử Hoàng thử rồi Phụ Dương Người tỉnh rồi Thật là thần dược Tất cả bệnh tật của Hoàng thượng Đã được đẩy lùi Phụ Dương Phụ Dương thấy sao Phụ rồi Ta cảm thấy rất là khỏe mạnh Như chưa hiểu có bệnh tật gì hết Đúng là nước thần Nhưng Hoàng tử đã lập công lớn Đó là bổn phận của ta mà Phụ Dương Đại huynh của con đúng là dân võ sông toàn Đã tìm được nước trường sinh về dâng lên cho phụ dương Nếu như vậy Nước trường sinh của tam thế tử dâng cho ta là Thưa bệ hạ Đó là thuốc độc Nếu chậm trễ một chút Đã nguy hiểm tới tính mạng thưa hoàng thượng Phụ dương à Thật sự thần như không hiểu gì hết Tại sao lại có chuyện lạ lùng này chứ Đại nghịch bất đạo Ta thật hổ thẹn khi có một hoàng đệ như ngươi Ta cũng hổ thẹn khi có một hoàng đệ như ngươi Phụ dương nếu như đại huynh không dân thần dược lên kịp Thì chúng con đã mất phụ dương rồi Trời ơi Hai huynh nói cái gì vậy Phụ dương à Phụ dương Thật sự chuyện này Thôi Ta không muốn nghe người phân bua nữa Đem nó đi đi Coi như ta không có đứa con này Phụ dương Xin người hãy nghĩ lại 
thần nhi chưa bao giờ hại ai Huống chi là phụ dương ạ à? Buôn tâu hoàng thượng Nếu mà đem chữ này ra xét xử Thì cả hoàng tộc sẽ mang tiếng không hay Biện thiên hạ sẽ thiêu dệt Làm bất lợi cho uy tín của triều đình Nó dựng một mực kêu quan sao Hoàng tử đã không thừa nhận Đó là bình nước thần Nhưng vẫn không giải thích được Vì sao bị đánh tráo Và ai đã đánh tráo Chứng cứ rành rành như vậy Ta không nghiêm trị Làm sao giữ được ngay già Người ngoài nếu phạm tội khi quân Thì trong luật ghi rõ Phải tru di tam tộc Nhưng dù sao Nó cũng là máu mũ của ta Là đứa con mà ta đặt rất nhiều hy vọng Thôi được rồi Truyền khẩu lệnh của ta Đầy nó đi biệt xứ Cấm không quay trở về Trừng phạt như vậy đối với nó là rất nặng rồi Hạ thần xin tuân chỉ bị <cười> đuổi rồi hả con ừ. sao con không trả lời ta lão ba con không có lòng dạ nào trò chuyện đâu xin hãy để cho con tịnh tâm suy nghĩ một chút còn suy nghĩ cái gì nữa cái chuyện nó rõ ràng quá rồi ta đã căng dặn người rồi phải để mắt tới hai hoàng huynh đó Chẳng lẽ lão bá nghi ngờ họ sao Để ta kể cho con nghe Nếu như để không cam tâm Thì nghe cho rõ đây Theo đúng như kế hoạch này Thì nước Sơn Hà sẽ là của ta Còn ngươi Ta sẽ hậu thuẫn sau lưng ngươi Để ngươi có thể qua nước Nam Hà Cưới công chúa như lời hẹn ước Khi đó Nước Nam Hà sẽ là của đệ được sao hoàng huynh nhưng chẳng phải là công chúa chỉ biết là hoàng tử nước sơn hà cứu mình mà không hề biết mặt mũi hay sao vậy thì để còn sợ cái gì nữa nhưng lợi kế hoạch đánh trao nước trường sinh phụ dương uống vào có sao thì huynh đệ ta sẽ mang tội và bị trời trụ đất gì <cười> đúng là để chậm hiểu thiệt sau khi phụ dương bị ngộ độc và đổ tội cho tam đệ rồi Khi đó ta sẽ lấy nước trường sinh thật cứu mạng phụ dương Một mũi tên trúng hai con nhạc <cười> Trời ơi Không thể nào tin được Nhưng Làm sao con có thể tố cáo chuyện này cho phụ dương con biết đây Phụ dương con sẽ đau lòng lắm Khi biết huynh đệ tương tàn Bỏ đi Kệ ngươi Nè Biết bữa nay là ngày mấy tháng mấy ông Sắp đến Tết Trung Thu rồi mà Sao còn không mau lên đường tới nước Nam Hà đi Thôi chết rồi Công chúa Sao Sao con mau đi 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 mau đi đi Bây giờ Con là kẻ tứ cố vô thân Mặt mũi nào mà đến tìm nàng chứ Sao không đến Hai hoàng huynh của nhà ngươi nhanh chân hơn đó
quân tâu hoàng thượng có sứ thần nước tiểu hổ đến cầu kiến truyền cho vào dạ. tuân lệnh hoàng thượng truyền sứ thần nước tiểu hổ vào sứ thần nước tiểu hổ xin bái kiến hoàng thượng hoàng thượng dạng tuế dạng dạng tuế mau bình thân tạ ơn hoàng thượng buông tâu hoàng thượng đây là chút lễ vật để tỏ lòng biết ơn dâng lên cho hoàng thượng để tạ ơn hoàng tử Hoà, hoàng tử ngài nói hoàng tử nào dạ đó là tam hoàng tử và bên nước thần của tam hoàng tử đã mang lại ấm no hạnh phúc cho dân nước tiểu hổ của chúng thần dạ thưa hoàng thượng tam hoàng tử là người đạo cao đức trọng ngài ấy thật là dân từ và khí phách người nói sao tam hoàng tử à tam hoàng tử con của ta đã dùng nước thần để cứu sinh linh à dạ đúng như vậy nghe nói tam hoàng tử đã trải qua bao nhiêu gian lao cực khổ mới có thể lên được đỉnh núi vào hang sâu thẳm lấy nước trường sinh về để chữa bệnh giúp cho vua cha của mình thoát khỏi bệnh tật này nhưng trên đường về tam hoàng tử đã dùng nước thần ấy cứu thần dân của nước tiểu hổ chúng thần nhờ nước thần ấy mà thần dân nước tiểu hổ chúng thần đã được bình an vô sự dạ xin được đội ơn bệ hạ và tam hoàng tử muôn tàu hoàng thượng nói như vậy là chúng ta đã trách lầm tam thái tử rồi ạ à. trời ta đã trách lầm con ta rồi người hãy mau tìm tam thái tử về ghé cho ta nhanh lên tuân lệnh chúng thần xin bái kiến hoàng, hoàng thượng trầm miệng lệ các ngươi hãy bình thân Muôn tâu hoàng thượng, hôm nay thần dẫn nhị đệ thần qua đây để dâng lên lễ vật và được xin cầu hôn công chúa cho nhị đệ của thần. Nói vậy, vị hoàng tử đây chính là người đã giải cứu công chúa con gái ta thoát khỏi nguy hiểm. Dạ bẩm, chính hạ thần. Nàng đưa tay đi, ta sẽ đưa nàng ra. Tráng sĩ, xin hỏi cao danh quý tánh của người Ta là hoàng tử của nước Sơn Hà Lưng ba của Nam Hà Quê hương của nàng Thì ra là vậy Thật là may mắn cho ta quá Cửa hang này đã bị yếm Không ai có thể xông vào được Ta sẽ dùng gươm thần để phá nó Và đưa nàng ra khỏi hang này Vậy còn Trang Ta sẽ bọc hậu và hộ giá nàng thôi Xong rồi ta phải quay ngược vào đây Hoàn thành sứ mệnh của mình Nhất định ta phải tìm cho bằng được nước trường sinh Để về cứu mạng vua cha Ta không thể bỏ trốn trong lúc này được Hãy hứa với ta Chàng nhất định sẽ đến gặp ta vào trung thu năm sau Xin chàng hãy nhận lấy ngọc bội này Ân tình này Ta sẽ không bao giờ quên Không Người không phải là người mà ta đã gặp ở trong hang <cười> Công chúa Nàng mau quên vậy sao Chẳng phải lúc trong hang động tối tâm Ta đã từng nói Ta là hoàng tử nước Sơn Hà hay sao Công chúa à Chính nhị đệ của ta đã cứu công chúa đó Công chúa quên rồi sao Dù trong hang tối tâm Nhưng ta vẫn có thể nhận ra Tùy dùng mạo có hơi hơi giống Nhưng ta tin chắc Người không phải là người đã cứu ta Dạ bẩm quân thượng Có thể trong lúc tâm thần bấn loạn Công chúa không thể nhớ dung mạo của thần ừ. Chẳng hay Khi đó ta có giao kỹ vật gì cho người hay không Ờ, ta à, Chắc là Muốn tâu hoàng thượng Có người tự xưng đến từ nước Sơn Hà Muốn gửi trả lại kỷ vật cho công chúa Chà thưa Phụ Dương Đây đúng là kỷ vật mà con đã trao cho ân nhân à, Vậy à Truyền cho người ấy vào Bất lệnh Bái kiến đức vua và công chúa Hôm nay thần đến đây Xin gửi lại kỷ vật của công chúa Rồi xin phép đi ngay Không được Chàng không được đi Dạ thưa phụ dương Đây đúng là người đã cứu mạng con Chàng ơi Chàng hãy ở lại đây 
Số mệnh đã mang chúng ta lại gần bên nhau Tại sao nó lại có mặt ở đây Tên kia Người đang chịu án lưu này Tại sao dám xuất hiện ở đây Thưa hoàng trưởng Tên này đúng là không biết liêm sĩ Những lời hắn nói đều là giả dối Hắn chính là một tên đại nghịch bất đạo Dám hãm hại cha mình Để chiếm đoạt ngôi vua Những gì hắn nói đều là xáo quyệt Đúng là đáng tội chết mà Của ta hoàng thượng Đây là thư quả tóc từ núi Sơn Hà gửi tới Riêng Tam hoàng tử, hoàng tử đã được giải quan Và được khôi phục lại chức vị cao quý Nhà vua của nước Sơn Hà có nhờ Hoàng tử, hãy đứng lên Ta ơn hoàng thượng <cười> Theo lời đã hứa, ta sẽ tác hợp cho hai con Nên duyên cầm sắc <cười> Tâu Hoàng thượng, xin người hãy bảo trọng long thể, có thể do quá nhọc tâm cho đại hội vừa qua, mà Hoàng thượng đã bị tổn hại nguyên khí, nghỉ ngơi vài ngày, người sẽ khỏe lại thôi. Đẹp thấy y à, ta thấy mắt của ta bị giật giật hoài, ta cảm thấy bất an, không biết là có chuyện gì không. Dạ, muôn Tâu Hoàng thượng, xin phép cho hạ thần được xem qua. Ấn đường của người đang tối dần Nguyên do là Đang có một ngôi sao nữ tinh chiếu giám Sao nữ tinh Dạ Dạ thưa đúng Thưa hoàng thượng Vị nữ chủ đó Sẽ xuất hiện từ phương Nam Sẽ thay bệ hạ Lên ngay chỉ vì thiên hạ Hổng lắm Dạ Thật không dám Người dám buông lời ngóng cua Suy đoán sàng bẫy Làm cho thật hoang mặt Ảnh hưởng long thị Người đâu Dạ Xin hoàng thượng tha mạng Xin hoàng thượng tha mạng Dạ thật không dám Dạ 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 những điều thần nói Là điều lo An nguyên cho hoàng thượng Ta không muốn nghe nữa Ra ngoài Dạ Dạ hoàng thượng Đi ra ngoài Dạ xin hoàng thượng bất giận Sao lại như vậy được chứ Ta đã lao tâm khổ trí triệt hạ Biết bao nhiêu nhân tài thiên hạ vậy mà những cuộc sống sót lại khắc tin từ phương nam sao không được không thể được nhất định ta phải tìm ra nhổ cỏ tận gốc quá đẹp quá quá đẹp đi thôi phụ hoàng ơi đây đúng là báo vật dương gian Người tặng vật quý này cho chúng con thiệt hả Tất nhiên rồi Nếu không á Ta đâu gọi hai con đến đây để thưởng lãm Ôi, Chúng con xin, xin đã tạ phụ hoàng à. <cười> Đẹp quá hả à. Khoan đã à. Dạ Vật đó thuộc về chủ Tất nhiên sẽ về giữa chủ Nhưng trước khi mang ngọc về Ta muốn nhờ hai con một chuyện Thưa Phụ Hoàng Có chuyện gì xin người cứ nói ạ à? 
<cười> Ta muốn hai con ráng tìm một người tài Còn lẫn khuất trong nhân gian để phò giúp triều đình Nhưng bằng cách nào thôi phụ hoàng Dễ thôi Ta sẽ ra một câu đố Nếu ai đáp được Thì hắn sẽ là nhân tài à, Dạ thưa phụ hoàng Chẳng hay câu đố đó là gì ạ Lính đầu Dạ <cười> nè cô kia Nghe nói hai con vịt của cô biết nói tiếng người ha Đương nhiên Đây là vịt nhà tôi nuôi rất là đặc biệt Nó có khả năng nghe được tiếng người Không tin thì ông cứ thử ừ, Thử bằng cách nào Thì ông nói chuyện với nó Nó sẽ nghe lời ông nói đó Ta không tin nếu như bây giờ nó có thể nghe được tiếng của ông nói Thì ông tính cái gì <cười> Nếu mà nó nghe được tiếng của ta nói Thì ta sẽ mua hết hai con vịt này ừ. Cái này là ông nói nha ừ. Bà con ơi Bà con làm chứng giùm cho tôi Ông bá hộ đây nói Nếu như ông nói chuyện với con vịt của tôi Mà con vịt của tôi có thể nghe được lời của ông ấy nói á Thì ông ấy sẽ mua hết hai con vịt này luôn Bà con làm chứng giùm tôi nha Cần gì phải làm chứng ở cái làng này ai mà không biết ông bá hộ giàu nứt trứng như ta Một lời ta nói ra là như đinh đóng vô cột Cô biết không Vậy ta cũng mua hết Ta tặng hết cho cô luôn <cười> Nè ôm dịch về dạ. liền Mau lên Dạ Con dịch hay quá ta Chứ nghe tiếng người luôn á Ông nhớ nuôi nó cẩn thận nghe Nó không có ăn cám bình thường đâu Yên tâm Ta sẽ cưng chiều nó <cười> Mua hai con ăn sao hết Ai nói nhà ngươi ta mua dịch để ăn Chứ mua về để làm gì Ta mua về để những lúc ta buồn ta tâm sự với nó Đỡ hơn nói chuyện với cái đồ ngu như mày chán muốn chết vậy đó ừ. Đi về ừ. Trè qua hai hòn động thiên tha à. <cười> Đúng, Đúng rồi. rồi Là cái yếm nào Chị chị Hay là bây giờ mình về mình báo với lại phụ hoàng liền đi Phải rồi Vậy mà mình không nghĩ ra Nhanh lên Báo với phụ hoàng đi nha à, Ủa Ủa Sao nói mua hết mà không mua Sao người đẹp mà kỳ vậy Dạ thưa phụ hoàng Sau một thời gian vất vả tìm kiếm khắp nơi Cuối cùng tụi con đã có lời giải cho câu đố của người rồi <cười> Hai cô con dâu của ta tài giỏi quá Thật là vất vả cho tụi con rồi <cười> Dạ Dạ thưa phụ hoàng Được phụ hoàng tin tưởng Và trọng dụng thì Chúng con lấy làm vui mừng lắm Vất vả một chút Cũng có đáng gì đâu à Dạ thưa phụ hoàng Chẳng hay Vì Ngọc Lục Bảo đó Tụi con có thể Đem về được chưa ạ à? ờ, Tất nhiên Đó là của hai con mà Chúng con đã tạ phụ hoàng À khoan đã Vậy là lời giải đáp Nó ở đâu Dạ, dạ là đây <cười> Là đây thưa phụ hoàng Hả? Ai Ai đã giải đáp được câu đố của ta chứ Dạ thưa phụ hoàng Đó là Là một cô gái chăn vịt Cô gái chăn vịt đó. Dạ đúng thưa phụ hoàng Cô gái đó Ở trong một làng quê nhỏ Nghèo nàn Ở phía nam Cách xa kinh thành ta hàng ngàn dặm Dạ Sao nữ tinh phương Nam Sau chuyến đi của hai cô con dâu Ông vua đã bắt đầu tin vào lời tiên tri của Thái Y hôm nọ Vì không yên tâm Ông đã sai người đón cô bé chăn dịch vào cung Ngắm ngầm dám sát nàng mọi lúc mọi nơi Ôi kìa kìa trời ơi Chị chị phải công nhận là thay đổi trang phục Làm người khác hẳn ra Và không nhận ra được cô gái chăn dịch của ngày xưa nữa <cười> Chị không ngờ Chị em mình lại có duyên hội ngộ nhau sớm như vậy Dạ <cười> Chị dặn nè Từ rày về sau Em cứ coi nơi này như là nhà của em Từ nay em sẽ được sống sung sướng Không phải đi chăn dịch cực khổ nữa Chị chọc em hoài hả à. Mà tự nhiên nhắc tới mấy con dịch Cái em nhớ mấy con dịch nhà ghê luôn á Ôi đi vậy cái không biết mấy con dịch ở nhà ai coi luôn á Đã ở đây rồi Mà còn nhắc tới mấy con dịch ở nhà chi nữa 
<cười> em nhớ thiệt mà ủa em nhớ hết đó em nhớ nhà cửa nè em nhớ ruộng vườn của em mà em nhớ nhất là sáng nào cũng đem dịch ra chợ bán hết đó <cười> thôi thôi nhớ làm gì mấy con dịch nó kêu cạp 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 chứ có gì vui đâu mà nhớ <cười> <cười> ngày nào mà nó không cạp cạp là em không có tiền á chị ý <cười> 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 hồ nước đằng kia đẹp quá kìa mình qua đó để mà thưởng ngoạn đi đi các dạ. em đi đi đi, đi. đi. <cười> ui dạ dắp hoài hả đó các em nhìn đi phong cảnh ở đây có đẹp không nè dạ đẹp đó, lắm bên kia là hồ nước bên đây thì chim hót líu lo tối ngày chị ơi em, em thấy có cái con gì kìa con gì nó đó 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 nó đang bay kìa đó con gì dễ thương quá à, chị thấy gì đâu có, có cái con gì ở phía sau cái cây đó à, trời đúng rồi hình như có có cái gì đó lấp ló lấp ló đúng rồi đúng rồi em có thấy gì đâu có đằng sau gốc cây đúng đó đúng rồi trời sợ quá sợ sợ quá hả em thấy rồi hai chị để đó em cẩn thận đó em à, trời hey à, dạ. à, có tiếng người à. 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 Dạ, to gan dám qua cái đầu của ta hả Đem lòng yêu mến cô bé chăn dịch Và được sự ủng hộ của hai người chị dâu Vị quan tử thứ ba Đã cầu xin vua cha cho phép Chàng được lấy thiên thanh làm vợ Nhận thấy thiên thanh không muốn ở trong cung Nhưng đại lo sợ thiên thanh Khi về lại quê nhà Sẽ rời khỏi tầm mắt của mình Ông vua đã đồng ý Hoàng tử ơi Hoàng tử Hoàng tử hoàng tử Có chuyện gì Dạ thưa hoàng tử Hạ thần nghe nói, hoàng thượng sắp hạ lệnh đại khai sát giới Có chuyện như vậy hả? Họ làm gì nên tội? Dạ, thần nghe tên nô tài trong cung kể Vì bị ép buộc, phải đi lấn chiếm một ngôi làng vô tội Các tráng sĩ đã cãi lời hoàng thượng và không phục tùng mệnh lệnh Hôm nay, người sẽ ra lệnh hành hình Cái gì? Có chuyện như vậy hả? Dạ Đúng là kiếp nô tài mà Không thi hành, chỉ còn con được chết Phụ hoàng ơi nguy rồi phụ hoàng Đó gác thật tự nhiên xong Ta và các quan đại thần Đang bàn chuyện quốc sự Tại sao con To gan sống vào đây Nhưng mà chuyện nguy lắm rồi Con không thể chờ được Theo con được biết Có người đang giả danh thánh chỉ của phụ hoàng Để làm chuyện ngông cuồng Ai à, Ai à, dám tai trời Dám mạo danh thiếu tử Nói đúng không Thưa phụ hoàng Một nguồn tin cho con biết Vì thấy phụ hoàng có quá nhiều người tài theo phò tá cho nên hắn đã giả danh thánh chỉ của phụ hoàng Sẽ ban thuốc độc Để buộc những người tráng sĩ đó Phải chết trong ngục tối Hoàng thượng anh minh Coi trọng người tài hết mình Không thể nào là người như vậy Nhất định Là có ai đó có ý đồ mưu phản Nếu ta biết được Sẽ giết chết không tha Giết, giết chết, chết không, không tha. tha Đúng rồi giết chết không tha Bấm hoàng thượng đây quả là một chuyện hài trọng Nhất định phải điều tra kỹ càng Hoàng thượng rất coi trọng người tài Không thể tự nhiên ban cái chết Cho những người có công với đất nước Có đúng vậy không thưa hoàng thượng Thế tướng Người nói đúng đó Xưa nay Hoàng thượng có tấm lòng bao dung Công tư phân minh Nếu có bằng chỉ Thì cũng công bố minh bạch Xin phụ nhân chớ nghe lời sằng bậy làm triều chính quan mang Khiến cho bệ hạ lao tâm Phụ hoàng ơi Trước khi tìm hiểu kỹ vụ này Thì thánh chỉ giả của phụ hoàng Có thể đã được phục mệnh Tình hình rất là nguy cấp Con xin phụ hoàng Phụ hoàng hãy đi trước một bước Để tránh những chuyện không tốt sẽ xảy ra Con xin phụ hoàng hãy ban lệnh rút thánh chỉ Trước là để phá kế của kẻ thù 
Sao là chúng ta có thể giữ lại mạng sống của người tài Đến cái xin bệ hạ ban nhỉ Cho tôi Còn tôi Cho tôi với Tôi nữa Cho tôi với Đưa cho nó đi Sao vậy Gì vậy Mọi người Sao vậy Trong cơ có rộng Có rộng Rành rành. Ngươi còn không mau nhận tội hay sao Con không có tội Con không làm Có trời đất chứng giám Hỗn lâu Bị đâu Lối con tiễn tài này đã chém đầu chúng ta Dạ thưa phụ hoàng. hoàng Vợ con Bản chất vốn dĩ hiền lành Con xin phụ hoàng hãy tha mạng cho vợ của con Nàng không thể nào làm những chuyện ác như vậy được Muốn tôi phụ hoàng Thiên thanh không phải là người như vậy Nếu như cô ấy có ý định giết chết các tráng sĩ thì cô ấy không ngu dại gì mà bỏ thuốc độc vào trong thức ăn Thưa Phụ Hoàng Dù sao trước đó nàng cũng là người báo tin cho Phụ Hoàng trước Phụ Hoàng hãy cho người điều tra Để xem xét tình hình kỹ càng hơn Các người Các người đang làm cái trò gì vậy Ta là vua một nước Chuyện sinh tử của một người Cũng không đến lượt các người sáng vào mà Dạ thưa Phụ Hoàng Nhưng đây là vợ của con Phụ Hoàng không thể nào dùng vợ con vào chân tường như vậy được Dạ kính thưa Phụ Hoàng Con xin đem tính mạng của mình ra Để đảm bảo Thiên Thanh không phải là người như vậy Phụ Hoàng Con cũng xin đem tính mạng của mình ra Để đảm bảo sự trong sạch của Thiên Thanh Dạ bẩn Phụ Hoàng. Hoàng Nếu như người muốn giết Thiên Thanh Thì xin người hãy ban chết cho cả hai chúng con Các người Các người định làm loạn hay sao Được Muốn chết Ta cho các người chết chung Người đâu à, Hoàng thượng Xin mời hoàng thượng xin 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 lại. Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy bớt giận. Thiếp cầu xin người, hoàng thượng cũng biết là chúng ta chỉ có ba người con trai thôi. Nếu hoàng thượng đem giết chúng, thì sau này ai sẽ là người thay hoàng thượng trị vì thiên hạ? <cười> thôi được rồi, các người muốn làm gì? Thì tự làm đi Đứng lên đi con Hoàng thượng tha cho con Hoàng rồi. Tha rồi Đứng, đứng lên, lên đi con đứng lên đi. Đa tạ mẫu hậu à, Thiếp được tha rồi Chúc mừng mỗi Những ngày tháng yên bình của đất nước Không kéo dài được bao lâu Thì xuất hiện bọn yêu tinh khát máu Chúng lùng sùng khắp nơi để tìm người già trẻ con ăn thịt Ai nấy đều quan mang Đóng kín cửa nhà không dám ra đường Chàng sao vậy Ta quyết định rồi Ngày mai ta sẽ cùng nàng vào sinh ra tử Chàng không cần phải đi cùng Thiếp đâu Thiếp đã có ba quân đi theo rồi Chàng nên ở lại nơi này Để bảo vệ cho phụ hoàng và mẫu hậu Không được Ta là phụ quân của nàng Ta không thể để nàng xông pha ra trận một mình được Huống hồ gì chúng đó là yêu quái Thiếp đã nói là Thiếp không sao rồi mà 
thiếp đã có trời Phật phù hộ Giả lại Thiếp còn được thần tiên Trao cho cây kiếm thần này Kiếm thần hả Chàng nhìn xem Đây là cây kiếm thần mà thần tiên đã ban cho thiếp để dẹp loạn Nó sẽ giúp ích cho thiếp rất nhiều Khi nào gặp bọn yêu quái Thì thiếp chỉ cần hô to Rồi thiếp Chỉ thẳng thanh kiếm về phía trước Ánh sáng trắng trong thần kiếm Sẽ làm chúng lóa mắt Chúng sẽ sợ hãi Và chúng sẽ chạy thẳng vào rừng Thật như vậy hả Thật là hay quá Nếu như nàng có trời Phật phù hộ như vậy Và có cây kiếm này bên nàng Ta sẽ nghe lời của nàng ở lại trong cung mà cố thủ Điều tình kia Mau đầu hàng đi Theo ta về quy phục Không thì ngươi sẽ biết tay ta Ngươi tưởng thanh kiếm này sẽ làm gì được ta Thì ra đó là cây gậy thần xuống đây để xóa ngôi ta nó sẽ biết được những gì ta đã làm để hại nó nhất định nhất định nó sẽ chỉ gây vào đầu ta ta sẽ chết ta sẽ chết ta phải trốn thôi phải trốn trốn thôi Sau khi dẹp loạn yêu tinh Thần dân cả nước ai cũng biết ơn thiên thanh Triều thần trong triều kính phục Kẻ trên người dưới Đều dành cho thiên thanh sự tôn kính Đất nước một ngày không thể không có vua Sẽ thấy thiên thanh thông minh hơn người Lại tài đức dạng toàn Đã tôn thiên thanh lên làm vua Để nàng trị gì thiên hạ Đất nước từ ngày có nàng cai trị Dân tài tự nguyện đổ xô về phụng bệnh khắp nơi Người dân an cư lạc nghiệp Vui hưởng Thái Bình Vỗ Quynh ơi Vỗ Quynh đâu có ở nhà không Vỗ Quynh Vỗ Quynh ơi Vỗ Quynh Hồ Nhân đây <cười> Lâu quá rồi à Quynh đệ chúng ta mới gặp nhau Xin Hồ Quynh uh, thứ lỗi uh, Vì sự đón tiếp trọng trễ này bởi vì cũng hơn 8 năm rồi Từ ngày mà huynh đệ chúng ta chia tay Mỗi người mỗi ngã Đâu có ai gọi đệ là Võ Quyên nữa Chỉ gọi là Tú Quyên thôi Có người gọi là Tú Kép Còn à, con đệ á Cũng lâu lâu lắm rồi Không ai gọi tên là Tú Nhân nữa Cho nên là cũng giống như huynh thôi <cười> à, Mời mời hội Nhân ngồi Dạ Khi nãy vào nhà Thấy sách vở được để bừa bộn Đệ tin rằng Quynh vẫn còn say mê chuyện sách đèn dữ lắm Thật là phải bái phục sự kiên trì của võ Quynh Chắc là do số trời định vậy Bây giờ chỉ còn nhà từ đường mà thôi Ruộng vườn thì đã bán sạch rồi Để lo kinh phí đi thi ừ, Vậy thì kế sinh nhai của Quynh hiện nay ra sao? Thì mình có chữ Chữ nuôi mình hàng ngày tôi ra đình dạy học 
nói chung là cũng đủ sống thôi không dư giả gì để tham gia những kỳ thi phải ăn uống kham khổ đạm bạc thì cũng sống được qua ngày à nhà còn một con gà của học trò mới sáng nay qua biếu huynh ở chơi lâu lâu một tí để để xuống làm gà rồi chúng ta nhâm nhi vài ly rượu hàng quyên tâm sự nha thôi thôi cho tôi xin khiếu lại cái lời mời đó đi qua đây mà thấy huynh mạnh khỏe như vậy á là tôi vui dữ lắm còn bây giờ á tôi phải đi lên quyện đường kéo trễ ủa nói vậy hồ huynh đã ra làm quan rồi à trời ơi tôi làm gì có cái chí đèn sắc như huynh mà sau này ra làm quan này quan nọ thật ra đó ngài tri quyện có lời gọi tôi để mà qua để xem cách bài trí tranh trong tư dinh vừa mới cất ở điền trang à, thì ra là vậy à, xin chúc mừng hồ nhân à không ừ? phải gọi là hồ hồ quả sư mới đúng chứ <cười> nãy giờ huynh với đệ rất là vui có một chuyện rất là muốn hỏi huynh đây chuyện gì chuyện gia thất của huynh á bây giờ ra sao rồi <cười> Thì vẫn một mình một bóng đó thôi à, Tôi tính là Sau kỳ thi Hương năm nay Thì à, mới tính đến chuyện đó Bởi vì cũng còn hai năm nữa Mới đến 30 mà Lo gì Khi nào có ý trung nhân Chắc chắn sẽ báo cho Hồ Huynh biết liền <cười> Thôi Bây giờ thì à, Đệ xin phép được cáo lui Khi nào mà Huynh có chuyến đi về Kỳ Anh Võ Huynh cứ hỏi Hồ Nhân buôn bán tranh Thì ai cũng sẽ biết Võ Quynh nè Ờ Tôi có chuyện này Nhưng Võ Quynh phải hứa là không từ chối Thì tôi mới có thể nói được <cười> Có chuyện gì Hồ Quynh cứ nói Cái gì mà khách sáo như vậy Chúng ta là anh em thâm tình với nhau mà Tôi có số tiền này Võ Quynh lấy á mà mua đèn sách Để tiếp tục kịp văn chương Đừng có từ chối tôi nghe Thôi Tôi xin lui Hồ Quynh nè Tấm chân tình của Hồ Quynh Không biết tôi khi nào mới đền đáp lại được Quynh cứ cố gắng chui rèn đèn sách Khi nào mà thành công á Vậy là tôi vui rồi Còn bây giờ thì uh, Xin phép Quynh tôi lui nghiệp cho chú dành khuyên bé nhỏ của ta chắc là người bị con chim cát tấn công từ phía trên xuống có phải không để ta thử lấy lá thuốc bó lại cánh cho nhà ngươi xem coi có hồi phục lại được không lành hay dữ còn tùy thuộc vào mệnh số của nhà ngươi nữa nha mới có vàng hôm thôi mà nhà ngươi đã bay mạnh khỏe như thế này rồi Vậy là đại phước của nhà ngươi đó Ăn cho no đi Rồi ta sẽ thả ngươi về với thế giới của nhà ngươi nha Đã ăn no rồi phải không? Bây giờ ta sẽ thả nhà ngươi đi Nhưng mà nhớ là bay thật xa Và phải cẩn thận Coi chừng chim cắt mà tấn công Là nhà ngươi tiêu đời đó nha Võ Huynh Võ Túc Tài Võ Huynh à. Vậy thì mình đâu có nằm mơ đâu Sao mày gặp tiếng <cười> Chắc là do mấy hôm nay Mình thức khuya Cho nên bị ao giác gì mà
Bức tranh ai mà đẹp như thế này? Có ai đây không? Có ai làm rớt tranh không? Ai làm rớt tranh nè? Chắc là mình có duyên với bức tranh này rồi Hay là mình đem về để ở bức tường Để làm bạn cho đỡ cô đơn Ta chào ngươi, ta đi dạy học đây Ai lại dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp Rồi chuẩn bị cả mâm cơm nữa Không biết quý nhân nào đang ở nhà của tôi Đã dọn dẹp và nấu mâm cơm cho tôi vậy Có thể cho tôi thấy mặt được không Người à Người có thấy ai đã đến đây Dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mâm cơm cho ta không? Không sao Trước sau gì Mình cũng sẽ gặp được người đó mà Là tiên ngủ Hay là quỷ ma Thôi mặc kệ Nếu là duyên kiền ngộ Dù nàng là tiên Là người Hay là quỷ ma Mình phải hỏi cho ra lẽ Nàng tìm bức tranh này phải không? Nàng là ai? Tại sao đường đột xuất hiện vô nhà ta như vậy? Thưa võ tú tài Em là Giáng Kiều Em ở cách đây xa lắm Dù nàng là ai Ta cũng xin cảm ơn nàng Mấy hôm nay Nàng đã dọn dẹp nhà cửa Và đã lo cho ta những món ăn thật lòng Xin chàng đừng cảm ơn em Mà em mang tội Vì những việc mà em làm cho chàng có đáng là gì so với ơn cố tử mà chàng đã ra tay giúp đỡ em Ta chẳng hiểu nàng nói gì cả Ta có cứu người bao giờ đâu Câu chuyện là thế này Em là tiên nữ ở thiên đình Em đã trốn xuống dương gian Em đã hóa thân thành chim danh quyên 
để bay xuống nhân gian để quan sát nhân cảnh bất ngờ em bị chim cắt tấn công từ phía sau cho nên gãy cánh rơi xuống sân nhà chàng và may mắn được chàng cứu chữa ân của mạng của chàng em không bao giờ quên cho nên em đã lén lút ở lại chăm sóc nhà cửa cho ân nhân còn bức chân dung này là do ai vẽ vậy thưa võ huynh bức tranh này là do em tự vẽ để gửi đến chàng em là họa viên của cung thiên họa trên thiên đình nói như vậy nếu như ta sẽ bức tranh này đi nàng sẽ không bao giờ chơi có phải không chàng có xếp bức tranh này thì em cũng có thể dễ bức khác để mà quá thân ta sẽ không xếp bức tranh này nhưng nếu nàng bỏ đi ta sẽ buồn lắm trước mắt buổi sáng em ở đây với chàng và tối em trở lại thiên đình để sáng hôm sau em quay trở lại một ngày ở trần gian chưa bằng một cái chấp mắt ở thiên đình cho nên nam tà bắt đầu sẽ không bao giờ chú ý em ở đây với chàng đâu Nàng vẽ tranh đẹp lắm Ta đi rất là nhiều nơi Và xem được nhiều bức tranh Nhưng chưa ai mà có Nét vẽ rồng bay phượng múa như này Võ Quân ơi Võ Quân có nhà không Võ Quân Đó chính là người bạn tốt Mà ta hãy kể cho nàng nghe đó Nếu như Quân ấy vào đây Thì em không thể nào gặp Quân ấy được Chàng để em ẩn thân vào bức tranh Khi nào Quân ấy về Thì em trả lại cho chàng Võ Quân ơi Võ Quân ơi, Võ Quân Võ Quân có nhà không Võ Quân Hồ Quân Võ Quân <cười> à, Hôm nay có chuyện gì mà Hồ Quân tới nhà của đệ vậy? Hôm nay á là tân gia của nhà tri quyện Thì đệ cũng đã sắp xếp một số bức tranh cho nhà tri quyện đã xong rồi Nên tranh thủ qua đây làm dài ly với lại Võ Quân cho nó vui đó mà <cười> Hồ Quân tốt với ta quá Ngày xưa khi tôi bị gãy tay Nếu Võ Quân không đi tìm thuốc á, Mà bó cho tôi á, Thì liệu ngày hôm nay Hồ nhân này có thể đứng đây trước mặt của Võ Quân hay là không <cười> Võ Quân nè Nhà của Võ Quân ngày hôm nay á Rất khác lạ so với lần trước á, Tôi ghé thăm à... Nó gọn gàng Ngăn nắp Như là có bàn tay của nữ giới vậy <cười> Sắp có thê tử Mà lại giấu đệ Giấu huynh như vậy là không được nghe à, Đâu có đâu à, Đệ vẫn một mình một bóng đó mà <cười> à, Đây là ý trung nhân của võ huynh đúng không? Người đẹp như tiên như vậy mà không giới thiệu với bạn bè à, à, Thôi à, Mời à. Còn đây Đây là tranh của vợ Võ Quỳnh vẽ đó hả à, Thì à, tranh trong nhà đệ thì là của đệ chứ của ai Nét vẽ vô cùng điêu luyện Võ Quân có tài hội họa như vậy Mà trước giờ cứ giấu mãi Kể cả những quả sư lừng danh nhất Kinh Đô Cũng chưa chắc có được nét vẽ như thế này à, Quên đừng quá khen đệ Làm cho đệ e ngại đây nè Võ Quân ngồi xuống Đệ á Phải mời rượu Quân Anh em mình á Là phải mời nhau Để chúc mừng cái tài hội họa của Võ Quân Quân đừng quá khen 
Cái cảnh mà tiên nữ nhảy múa trên cung đình Rất là sống động và chi tiết Như là Võ Huynh đã từng chứng kiến điều này rất nhiều lần Thật là đáng khâm phục Võ Huynh Mời Tôi là nhà buôn tranh Có thể nói chính xác Với số lượng tranh đằng kia Nếu mà đi bán đi á thì Quynh cũng sẽ tìm được một cái số tiền Tương đương cũng với dài năm dạy học Quynh nói thật chứ Nếu lúc đó có tiền rồi á Thì Võ Quynh sẽ đi thi hương Thi hội Và cả thi đình nữa Để cũng nói thêm cho Quynh nè Khi mà đã có tiền rồi á Thì mình sẽ chuột lại ruộng đất Rồi tính đến chuyện là Thành gia lập thất Lúc đó nó rất là dễ dàng Tôi cảm ơn Hồ Quynh nhiều lắm Đây. Nhưng xin Hồ Huynh hãy cho tôi thời gian suy nghĩ có được không? Vẽ được những bức tranh đẹp như thế này á Thì tôi biết rằng Huynh cũng không muốn bán nó đi Nhưng là chỗ thâm tình Rồi thấy Võ Huynh đang túng quẩn Nên tôi chỉ mạo muội đưa ý kiến cho Võ Huynh như vậy thôi Tùy Võ Huynh cân nhắc lại Võ Huynh Chàng đem mấy bức tranh này Nhờ Hồ Huynh bán dùm nha ừ. Những bức tranh này Là do nàng ngày đêm Đã phát họa ra nó Bây giờ ta đem đi bán lấy tiền Ta thấy thật là xấu hổ Em và chàng Tuy chưa phải là vợ chồng Nhưng cùng sống chung một mái nhà Thì cái gì chung tay Lo cho đời sống Và việc học hành thi cử của chàng đó là bổn phận của em Nếu chàng không nghe lời em Thì ngày mai Em không trở về đây nữa Ờ kìa Gián kiều Ta sẽ nghe theo lời này Ta sẽ đem số tranh này Đến nhà của Hồ Huynh Nhưng mà Từ đây đến nhà Hồ Huynh Phải mất đến hai ngày Bây giờ ta phải ra trường Để báo cho các trò biết Nghỉ dài hơn Ta đi nha Chàng đi cẩn thận Hồ Quỳnh thử xem đi Thiệt là dịp trùng dịp Hôm qua quan Thường Phủ có cho người gọi tôi đến Tư Dinh mới sửa xong Để tìm cách bài trí tranh quan Thường Phủ mà thấy những bức tranh được của Võ Quỳnh Chắc chắn Ngài sẽ mê mẩn và rồi sẽ cho người mời võ huynh đến tư dinh rồi đàm đạo chuyện hội họa <cười> à, hồ huynh nè ừ? chuyện bán tranh ảnh hồ huynh cứ tự quyết đi à, tôi không khéo ăn khéo nói với lại cũng không quen gặp khách hàng cho nên trong chuyện này mong là hồ huynh hãy giúp tôi <cười> đừng lo thôi bây giờ như vậy ờ à, Võ Quỳnh cứ cất tạm số tiền này Khi nào bán xong tranh á Được bao nhiêu tiền á Thì tôi sẽ đưa hết cho Võ Quỳnh Tôi chỉ giúp cho Võ Quỳnh thôi Tranh của Võ Quỳnh á Sẽ đứng đầu về giá cả trong hành tranh của tôi Xin đà tà Hồ Quỳnh Đã hơn 10 năm rồi Anh em mình mới gặp lại nhau Võ Quỳnh dạo này thay đổi hẳn ra Hào phóng với bạn bè lắm <cười> có cái gì đâu hai huynh cứ dùng thoải mái đi đừng ngại chi dù sao gì chúng ta cũng là môn sinh đồng khoái với nhau mà tôi cũng đã trải qua cái thời cơ hèn bây giờ khám khá có tiền bạc để làm gì mà không biết tận hưởng có đúng không võ huynh nói chí phải chúc cho võ huynh ngày càng làm ăn phát tài phát lộc <cười> chúc mừng <cười> cảm ơn hai huynh ơi giáng kiều ơi giáng kiều giáng kiều ơi ta về rồi này giáng kiều 
hôm nay ta vui lắm với anh Kiều ơi Chàng lại sai nữa rồi Hơn cả tháng nay chàng không học hành chi hết Hễ tỉnh thì đi, say lại về Rồi lăn ra ngủ Mấy đứa học trò nhiều lần tới tìm chàng lắm Chàng biết không? <cười> Kệ tôi nói chứ Kiếm thì cho nó kiếm Còn bây giờ thì ta không thích dạy nữa Dạy làm cái gì? Suốt một năm trời ta có sắm được một bộ đồ bằng giải thô không? Đúng không? Ê, bây giờ thì ta thích thì ta dạy Còn không thích thì không dạy Em thấy tội nghiệp tụi nhỏ quá Với lại Em nghe nói là mấy tháng nữa sẽ mở khoa thi hương Chàng không học hành gì hết Thì làm sao mà thi Trời ơi Nàng thích thì nàng ra dạy cho tụi nhỏ đi Còn ta là ta không có dạy Mà nè Nàng là cái gì mà nàng lại nói chuyện với ta Hả Nàng đâu phải là thê tử của ta đâu Mà nàng bày đặt nhân bày đặt nhó Ơi Ta nói cho nàng nghe Học 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 làm cái gì Thi hoài có đậu đâu Ê nội mà kỳ thi cũng không xong thì làm sao mà thi hỏi Thầy chán lắm rồi Bây giờ tôi đi ngủ đi Nếu chàng cứ như vậy mãi Em sẽ không ở đây với chàng nữa đâu Cái gì Nàng nói sao Nàng không ở lại với ta nữa hả <cười> Nàng không ở lại với ta nữa hả Được rồi Bây giờ ta chỉ cần xé bức tranh này đi Thì lấy tranh đâu mà nàng quá thân mà nàng bay về trời Đúng không? <cười> thằng xé nè Đó, thằng xé nè Đó, đó, thằng xé nè Ta xé nè Ta mệt quá Ta đi ngủ đây Không có dọn cơm nước làm cái gì Ta nhậu ta no rồi Ta đi ngủ nha <cười> Ai... đội ơn cố tử của chàng Vừa thật sự yêu thương chàng Nhưng mấy tháng nay Thể khi có tiền là chàng không còn là tuấn nguyên như ngày trước nữa Nay em về trời Mong chàng tỉnh ngộ Sửa sai lỗi lầm Giang Kiều Giang Kiều Giang Kiều ơi Đừng bỏ anh mà Giang Kiều ơi Đừng bỏ anh mà Giang Kiều Giang Kiều Đừng bỏ ta Giang Kiều Đừng bỏ ta mà Giang Kiều ơi Giang Kiều Giang Kiều ơi Giang Kiều Ta biết lỗi của ta rồi Đừng bỏ ta mà Giang Kiều ơi Giang Kiều ơi Ta xin nàng đó Ta biết lỗi của ta rồi Đừng bỏ ta mà dân điều ơi
Võ Quỳnh ơi Kìa Võ Quỳnh Võ Quỳnh Võ Quỳnh sao vậy Giang Kiều Giang Kiều Giang Kiều nào Đệ đây Hồ Nhân đây à. Hồ Quỳnh Võ Quỳnh có sao không Sao lâu quá rồi đệ không thấy Võ Quỳnh đem tranh qua nhà đệ Hết rồi Mất hết rồi Vậy là ý trung nhân của Quynh Đã bỏ đi rồi phải không Tất cả là do đệ Đệ đã phá nát nó Lỗi của đệ Nhìn Quynh như vậy đệ xót xa quá Xuân Hạ, Thu, Đông Thấm thoát đã mấy mùa thay lá Tú Uyên đã hồi tâm chuyển ý Lánh xa thói hư tật xấu Ngày đêm vùi mài đèn sách Mong mỏi có một ngày Dầu về hiệp phố Võ Quỳnh Võ Quỳnh Giá kêu Ta đang mơ hay đang tỉnh đây Em ở đây với chàng là thật Chứ không phải mơ Giang kêu Ta biết ta sai rồi Nàng hãy tha thứ cho ta Và đừng bỏ ta đi nữa nha Giáng Kiều Em biết chàng đã tỉnh ngộ và sửa sai Cho nên là em mới về đây Không trở về trời nữa Em phải xin nam tài bắt đẩu Cải số cho em trở thành người nhân gian Sống với chàng đến ngày răng lâm đầu bạc Nàng nói thật chứ Dạ Con biết rồi mẹ ạ chưa tới đâu mẹ ơi Dạ Dạ xuống tới nơi con ghi sức thuốc mũi Để không để mũi cắn Dạ con sẽ đi ngủ sớm Con sẽ gọi điện cho mẹ mỗi ngày Con cũng gọi điện cho mẹ trước khi đi ngủ luôn Dạ Thương mẹ nhiều Hòa bình quê ông có gì đặc sản đặc sắc mà đặc biệt không từ từ đừng có manh động xuống đó rồi bạn sẽ biết ờ à, nói đi làm gì mà bí mật cái gì vậy bạn mới tự trải nghiệm mới vui chứ chứ tôi nói thì hết vui rồi thì không phải nói sao sao để luôn quốc khách du lịch chứ ứng viên ờ dạ cái vào xuống ứng viên á thì tôi không có rành tại vì á nghỉ hè ba mẹ cho cho tôi về quê ngoại có mấy ngày à rồi lên nên không có hiểu được tình hình dưới đó Trời ơi, vậy mà cũng tà lanh đủ rồi tôi xuống chơi ờ, Nhưng mà đừng có lo Ở dưới đó tôi đã chuẩn bị sẵn hai hướng diễn viên Lịch sự, duyên dáng, rất là dễ thương nữa Trời ơi, nghe bạn kể tôi muốn gặp hai người đấu quá à Từ từ đi, có ai nhắc cũng nhừ <cười>
từ 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 đứng dậy đứng dậy có khách có khách đây anh xin giới thiệu đây là anh gia bảo đây là chị hàng việt đây là chuối đây là bo là hai hướng nhân viên của tụi mình đó thấy nhỏ vậy thôi mà có giỏi lắm á tụi nó thân thiện lắm rồi từ từ mấy bạn cũng sẽ quen thôi chuối bo có con đúng quậy nữa Dì hai Chờ Các con gì? đi xa vậy không mệt không? Dì là gì của Hoa Bình? Dạ tụi con không mệt đâu gì Tại vì đi chơi mà Mà quê mình đẹp quá cái gì hả? Ừ. Con thích ghê vậy á Với lại bé chuối bé bò cũng dễ thương ghê Dì hai nhà có cơm gì chưa? Con đói quá à. Mà có món gì vậy gì? Thằng này á Chưa về đã đòi ăn rồi Thôi lẹ lên Ông bà ngoại đang chờ đó Dạ Đi lẹ mấy bạn Đi cho con đừng dẫn mấy anh mấy chị tới căn nhà hoang đó nha dạ ừ. con đi đi dạ thưa đi đi mấy con đi chơi vui vẻ nha dạ Má. ủa con có dặn tụi nó chuối và bo tuyệt đối không đến căn nhà đó nữa không dạ con có dặn cho má Trời vậy hai cho tôi anh trải nghiệm cái coi Trải nghiệm mà gì Trời bảo ơi là bảo Ông nói cái gì mà cao siêu quá vợ Sao tụi nhóc nó hiểu Chuối Anh bảo ý anh nói á Là có chỗ nào vui vui thì dẫn anh chị đi Vui thì nhóc để em Ờ à, mà nãy gì hai kêu tụi em Cái gì mà có vẻ nghiêm trọng vợ Dạ có gì đâu Chỉ dặn là không dẫn mấy anh chị đến căn nhà hoang thôi Ờ à, mà nhà hoang thì có gì lạ đâu có chứ người ta đường ở đó có ma đó Nhưng mà tại sao gì lại cấm tới đó Em nghe nói Ai đi ngang qua đó sẽ bị bệnh xui xẻo đó Đổ quá đi nhóc à Em nói thiệt Không ai dám đến gần đó đâu Ở đó có ông già ăn thịt người Trời ơi Hai đứa này nói gì vậy Bình Nào giờ mày nghe vụ này chưa Chưa Nhưng mà tụi em bịa ra phải không Bé ra dây 
bị nó xạo đó là đặt chuyện đó em nói thiệt gì ha không chơi qua đó cái này mới hấp dẫn là tụi bay chị bạn có tin không mày không biết được chứ quyết định vậy đi mấy anh chị nói nhỏ gì vậy à mấy anh chị hội ý đó mà hội ý là gì tại vì mấy anh chị không tin những gì em nói em nói thiệt nhà đó ghê lắm vậy em có thấy ai ở đó không dạ chưa em đâu có dám đến đó vậy thì em dẫn mấy anh chị đến đó đi thôi vậy ha cấm không cho đâu tụi anh nó không có mét gì hai đâu em yên tâm đi nhưng mà nếu mà tụi em không dẫn anh chị tới đó có nghĩa là em bị chuyện đó để tụi em hỏi ý lại sao tụi em hỏi ý xong chưa đi thôi thủy đó ghê không à căn nhà hoai ngủ hả mấy đứa chỉ tưởng tượng phong phú không à anh chỉ tính vậy đó hả đừng nha vô trọng á để coi có ông phù thủy nào không hay á, là có cái cối xây gió hay là bông hoa nào ăn thịt thôi đứa <cười> anh chị đừng về đó nguy hiểm lắm phù thủy á thích ăn thịt mấy đứa nhỏ ba xạo lắm á <cười> mẹ em đứng ngoài này đợi mấy anh chị nha Ông Tiêu dùng cho đó Ghê lắm, ghê lắm Giờ tính sao đây? Giờ có vào hay không? Đã tới đây rồi, thì vào luôn đi Đi Nhìn mình giống như phù thủy không? Vậy rồi Cái này á là của ông Bụt Ủa cái gì vậy? chuyện của tớ mình biết nè ừ chị tớ không biết nè là chuyện cây dây chăm đốt đó
sao mình lại mặc đồ này Mình có đâu nữa Hình như có tiếng khóc ở đâu rồi vậy Trời ơi làm sao tôi tìm được cái che chăm đốt đi Làm sao tôi có thể tìm được một cái sinh lễ như vậy đây Trời ơi cho số tôi khổ vậy nè Anh gì đó ơi cho em hỏi chút Thì hai dặn dặn giữa rừng vậy Có phải bụt không bụt Bụt hiện lên giúp con phải không bụt Không em nè Sao lưng nè Đúng rồi Đúng là bụt rồi Bụt Ủa anh làm gì vậy Bụt Anh làm gì vậy Anh đứng đó đi Sao tiện anh đứng không em vậy Phải Bụt Bụt hiện lên giúp con phải không bụt không phải, em tên là Bình Anh làm ơn chỉ đường về nhà ông ngoại em đi Thôi mà Bụt, con xin Bụt đó Bụt Con ngồi đây con khóc từ sáng tới giờ Bây giờ Bụt giúp con đi Mặt trời mà qua khỏi ngọn xào á Con không tìm được xính lễ á, là con mất vợ đó Bụt Bụt giúp giùm con đi Bụt Anh nói vậy em không hiểu gì hết trơn á Con, con quỳ cũng Ôi, anh, đứng, anh đứng đi, đừng có quỳ nữa Đừng có lại em, em còn trẻ mà Đó đó, Bụt một, một chỉ giùm con Tìm cây xe chăm đốt đi Bụt con tìm hồi sáng giờ mà tìm không được bụt nói vậy không hiểu giúp chân quỳ cũng lại bụt rồi ờ anh đứng anh đi bụt đồng lòng thương xấu chùm con đi bụt bụt xui dễ sợ nghe đi à gặp người tâm thần nữa mình phải tìm kế lên lén bỏ đi chứ ở đây với ông này là chết mà chuyện của ông nói nghe quen quen ha à, mà anh ơi em phải tìm đường về nhà em không phải là bụt vô anh nhầm người rồi trời ơi sao mà bụt Sao vậy bụt? Bụt không giúp con hả bụt? À, thấy bên quen ta Trời ơi Sao mình lại mặc đồ này? Nghe anh nói giống như chuyện cho chị tâm đốt á Thôi kệ cứ hỏi anh đi À mà anh gì đó ơi Hay là anh kể cho em nghe câu chuyện của anh được không? Bụt Bụt chịu nghe con kể ra hả bụt? Con mừng quá Bụt Bụt Con Con xin kể đầu đuôi câu chuyện sự tình cho bụt nghe nha bụt con làm công cho lão phú hộ á quanh năm suốt tháng mà lão không trả con một đồng lương nào hết lão nói á là bây giờ mày ráng làm đi rồi bao nhiêu tiền tao giữ đó rồi tới lúc á tao gả con gái ấy của tao cho mày con tin lão rồi con cũng thương cô ba nữa cho nên con quần quật con làm con không tính con không suy nghĩ gì hết con chỉ mong tới một ngày á được nên vợ nên chồng với lại cô ba thôi trời ơi thì anh được đền bù công sức xứng đáng rồi chưa có xong đâu bụt ơi lão bá hộ bắt con phải vô rừng tìm được xính lễ mới cho cưới cô ba thì anh cứ đi tìm xính lễ đi rồi về đưa cho lão bá hộ rồi anh được cưới cô ba có ở đâu mà ngồi khóc lóc cái kia Nhưng mà con tìm ba ngày hôm nay rồi Lây hoay mãi mà không không tìm được xin lễ Ủa xin lễ là cái gì mà sao khó tìm vậy Ngà voi hình anh còng mà vô tới đường sâu tìm cũng không có Không phải đâu bụt Lão bá hộ bác con á Là phải tìm được một cây tre Có đủ 100 đốt Sao cái này nghe quen quen ta Hình như lão bá hộ bắt trước ở đâu rồi vậy ừ. Thôi mà anh cố gắng tìm đi nha Mà cho em hỏi nè anh có đem theo cái phone không? Nãy á, lúc mà té xuống đây á, em bị rớt tao mất tiêu rồi Một nói gì? Cái phone á Cái phone là cái gì? Thôi anh giỡn hoài à Vậy thôi anh chỉ cho em đường ra bánh xe hay là bu lượn gì cũng được Trời ơi, thôi là bụng Cũng đang bị như vậy, bụng không giúp con Bụng nói cái gì con không hiểu gì hết Bánh xe là, 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 là cái gì? Thôi, anh nói vòng vòng thôi, em không hiểu vậy đó Trời ơi, Ủa? con có đang mơ không đây nè <cười> Em mới là người đang mơ nè Thôi mệt quá Con về em đi tìm cái suối này đưa rửa mặt Để giờ nói chuyện với anh á Nhất đầu á Thôi, em đi nha Bước Kìa, kìa bên kia Ủa, sao bên mấy thằng ông ngục vậy? <cười> Bình ơi, phải bên, 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 thấy tôi không? Bên, bên, anh bên, thấy tôi em đâu? Bên, à, anh thấy tụi em rồi nè Ủa, mà sao tôi bị lọt vào đây vậy? 
Bình, ông có sao không vậy? Ông bình tĩnh nha Hình như ông bị lọc vào thế giới cổ tích rồi đó Tớ mới về đợi những người vi chú này Nếu tớ không làm thì cậu phải làm xong nhiệm vụ của ông một điều kiện thì mới được về nhà Ông có nhớ chuyện cây dây châm đốt không? Ừ. Đọc lâu quá tôi quên mất tiêu rồi Vậy ông có nhớ Ông một xuất hiện lúc nào không? Lúc... Uh, lúc... Uh... Lúc nào? Trời Trời Chuyện dễ vậy mà không biết hả? Để mình xem thử <cười> Vậy là đợt này ông cưới được vợ rồi Trời ơi khóc hoài Làm gì anh khóc hoài à Anh giữ nước mắt nhiều quá mà Một Ê, anh đứng đó Đừng có chạy lại nữa Tính nào gặp anh anh cũng làm em sợ hết trơn á không phải tại tại con con gặp bụt con mừng quá đâu bụt bụt đó ra mà bụt không cứ kêu là bụt hoài không bụt mà thôi kệ đi muốn kêu em là gì cũng được thời gian gấp quá rồi em có cách rồi nè bây giờ sáng giờ anh chặt được nhiều che chưa dạ dạ con chặt được nhiều lắm mà không có cây nào đủ 100 đốt quá bụt bây giờ anh đi anh chặt thành 100 trăm đốt che rồi để trước mặt em nè Trời ơi, không phải một ơi Biết rồi, biết rồi, biết rồi Ông, Lão báo hộ nói con á Là phải chặt đủ một tre có 100 đốt chứ không phải là 100 đốt tre Rồi, em biết rồi Bây giờ anh có nghe lời em không? Dạ, 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 cô nghe lời à Rồi, giờ anh đi chặt 100 đốt tre để trước mặt em đi Rồi em sẽ có cách làm cho nó dính lại Bụt ơi Bụt Con nghe lời Bụt chặt đủ 100 đốt tre rồi đó Bụt Giờ sao Bụt? Thì bây giờ anh bó lại gánh vào nhà ông bá hội đi Gánh, gánh 100 đốt tre này về nhà bá hộ hả Bụt? Ừ không phải bá hộ đòi hỏi con là phải có một cái cây tre dài 100 trăm rồi đó. em biết rồi nãy giờ anh nói quá trời rồi thì bây giờ anh cứ làm theo lời của em đi rồi em sẽ đi theo anh em có khách thì làm cho nó dính lại thì khá bụng trời ơi em hứa với anh mà dạ 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 con làm liền bụng vậy bây giờ con gánh 100 trăm đốt tre này về hả bụng ừ đi lẹ đi Ờ à, Bụt nè Bụt nhớ đi theo con nha Bụt Dạ biết rồi Anh đi trước đi Bụt nhớ theo con nha Bụt Chứ rồi. con về nhà bác hộ con không biết làm gì với 100 đốt tre này đâu đó Rồi rồi anh đi trước đi Bụt hứa với con nha Bụt Rồi con Em đi, đi theo à. sau mà Anh nói nhiều quá sắp tới rồi lê mê lê mê mày 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 ông bà ơi ông bà ơi ông bà ơi ông bà ơi làm trai tới đầu ngõ rồi hả cái gì làm trai tới đầu ngõ này hả làm trai tới đầu ngõ này hả ôi làm trai tới rồi trời ơi ông ơi bây giờ tôi mới làm trai bây giờ làm trai tới rồi ông ơi làm trai tới bây giờ làm trai tới rồi bây giờ cô kêu con gái ra cho cái gì ông ơi ông ơi con ơi làm trai tới rồi con ơi bay đâu ra đốt pháo đón đàn trai coi Anh Ủa Ủa Cô ba Sao cô ba ra đây Tôi nghe lời ông đem xính lễ về đây nè Nhưng mà đã trễ rồi anh à Ba mẹ đã gả em cho con trai quan huyện rồi Bữa nay thằng trai qua rất dâu á Vậy là sao Cái thời hạn ông đưa ra là ba ngày Bây giờ chưa hết mà Anh 
Hay là mình bỏ trốn nha anh Vẫn còn kịp mà Không Không Tôi phải đem cái xính lễ này về nhà Đúng theo lời ông dặn tôi Bây giờ tôi tìm được xính lễ rồi tôi đem về Thôi không cần đâu anh Trốn đi với em nha Quan trọng là Cô ba có thương tôi không Có muốn sống trọn đời trọn kiếp với tôi không Em đã từ bỏ tất cả để trốn ra đây với anh Bộ anh không hiểu sao Nghe cô ba nói vậy tôi mừng quá Hả? Bột Ủa? Bột? Dạ, bây giờ con phải làm gì nữa Bột? Hai anh chị con đi về nhà lẹ đi Đừng có đứng đó mà khóc lấp phàn này nữa Trễ giờ bây giờ Đi cô ba Trời chạy, chạy vào hồng của con gái Không thấy con gái mình đâu hết á Trời ơi trời Thấy nó mất tiêu rồi Bà bình tĩnh coi Trời ơi nó đi kiểu này Người ta vô không có con dâu rồi Sao tao nước chết rồi Rồi bây giờ làm sao bây giờ Bây giờ bây giờ làm cách nào Làm sao bây giờ đây à. Trời tính sao bây giờ Tôi đừng biết đây đâu đâu Trời ơi giờ đành ra thế rồi Thôi ấy giờ tôi có cách gì nè Cách nào Để tôi làm con dâu thế nha Bà không hả Trời mình tính khóc luôn Tôi để luôn Trời ơi Con gái đâu Trời 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 Dạ à, à, Chào anh Xui chị Xui Dạ mời Dạ mời anh không được rước dâu gì vậy gì mày làm gì mà thở gì mày thưa ông bà đây là xính lễ mà theo lời yêu cầu của ông bà tôi đã tìm được rồi ủa gì cười anh ai biết đâu trời ơi bà bệnh nặng lắm á nha em mày khùng á mày Mày đem ba cái đồ phế liệu này, ba cái cây tre, cái khúc đem đầy chăm củ nấu cơm mà làm gì? Mày không nha <cười> Nè 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 bà con làm chứng cho tôi nha Bà con làm chứng cho tôi Thưa ông Ông đã nói là nếu như tôi tìm được cây dây chăm đốt về làm xính lễ Thì ông sẽ gả cô ba cho tôi mà <cười> Bữa nay tao thấy bà khùng dữ lắm mà trời ơi cậu ơi tôi nói cậu là cây tre trăm đốt à. chứ không phải là một trăm đốt tre à cậu đừng có khùng quá đi dạ không đây là cây tre trăm đốt ạ à. tao không nói gì với cậu nữa cậu tính phá đám năm cuối con tôi à bay đâu lôi cổ ra khỏi chỗ này cho tao đuổi ra dạ. ba mẹ à. con xin ba mẹ đừng có làm dảnh hết nè con á con hay quá ha con trốn đi theo thằng này phải không làm nãy giờ hai cha mẹ lo muốn chết luôn à qua bên này dạ 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 xin ông bà nếu như ông bà muốn cây tre trăm đốt sẽ có ngay ạ à. Có đâu, có đâu Đâu, có đâu, có đâu nào. Dạ, hãy đợi ạ à. Nó làm gì vậy? Nó dán á, nó dán chừng nào đủ một trăm đốt thôi đó Trời ơi, dán 15 năm cũng chưa có dính nữa Cái gì vậy? Bụt ơi Bây giờ con phải làm sao nữa Bụt? Ủa, nó kiếm thằng nào tên Bụt vậy? Bụt lộng tiên nó mơ ước đó mà Làm gì, ông, ông Bụt lộng tiên á, làm gì có Anh nói khắc nhập, khắc nhập Dạ Cái gì vậy? Khắc nhập Khắc nhập <cười> Cao quá Bà con thấy không? Đó Cái gì trăm đốt đó Ông ơi nó có cây tre cao rồi ông không? Vậy Chứ vậy? là cứ đợi mẹ mình gái con gái mình cho nó Sao, sao mà gái được mà gái Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ con Bây giờ Ở trao thở Trao thay đổi thành đen Đúng rồi đúng rồi Ngang như cua luôn Rồi 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 sao? Ờ Ừ Ờ ừ. 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 Mày có cây trăm, trăm đốt làm gì? Đúng trăm đốt không? Ờ à. Đêm thiêu cây chết với tao liền á Ờ à. Vậy mà đậu trăm đốt Ờ à. Tao làm những tám mấy đốt dạ. cùng Nếu ông không tên ông cứ đếm thử đi ạ à. Trời ơi mày tao rảnh mà không ra đếm Ông đếm mày tới Ê mày Tao đâu có khùng đâu Bây giờ mày hỏi hỏi Tao hỏi mày là kiếm được cái cây thang này mà cao thiệt cao đếm đủ trăm đốt à. à Mày dễ sợ lắm nha mọi người nghe thôi Nếu tao đếm cây tre này Là ý của nó là biểu là tao leo cái cây cao á Để tao đếm cây tre trăm đốt của nó Rồi xong nó ở dưới này là nó lấy cái da nó chặt cho tôi té số là tôi thành con tắm nó thành con à, cám đó à, mày trời ơi tao nói cho biết được chưa bây giờ hả mày thử mày có 200 đốt đi tao cũng không ngu rồi tao đếm mày ngơ ngơ bây giờ người ta có gì à, hả ý mày không hiểu gì hả 
là mày ngu quá tao gạt mày rồi đó làm Đúng gì rồi. mà có chuyện là tao gả con gái tao cho mày à, hả nhưng ông đã hứa với tôi là, là khi có cây chơi trăm đốt là ông sẽ gả cô ba cho tôi mà à, 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 ông không giữ lời à tao không giữ lời tao gạt mày đó làm gì tao tao gạt luôn á tao nói chơi cho vui vậy chứ ai gả con cho mày trời ơi đủ thứ khùng kìa à. trời ơi đĩa mà đèo đôi <cười> đèo đôi là cái gì cái gì đó gì à. đôi đéo à, đồ mình... không ông làm như vậy á tôi sẽ không phục không phục không phục không phục không phục ông ơi gì nét mặt mấy người đó không ai phục mình hết đó bây giờ phải chứng tỏ làm sao để cho họ phục mình đi chứng tỏ cho họ phục không được rồi chồng tao đếm đi bay đếm đi ông ông ra đếm cho mọi người xem đi ừ được bay đếm đi 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 mà đếm đi đếm đi đếm đi ông bà cũng vậy nè tôi đâu có thuộc cũ trương đâu tôi thuộc ông đi 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 tôi đếm cho có gì sao nhắc nhau để đếm mất mặt thôi bắt đầu đếm nha mày cái đầu tiên một một hai hai ba ba nè bảy bảy nè coi đếm đồ không cao cho con lỗ mà nó đếm sao nó đuổi hết rồi nghe chưa mất mặt quá nhớ rồi ba là cái bốn bốn nè năm năm nè sáu sáu nè bảy bảy nè anh nên nói khắc nhập khắc nhập chín khắc nhập khắc nhập trời 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 bây giờ sẵn thì mình chơi trò chơi luôn nha chơi 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 đồng rắn lên mày nha chơi 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 biểu nó làm cho mình tách ra đi nó có phép thuật đó hồi nãy á nó làm gì ngon nói trời mình bị dính nhau đó nhớ không tôi biết 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 nhưng mà bây giờ con không biết sao cho tách ra hết á trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi tao đứng ra tao bao một ngày luôn chết tao luôn nhưng, nhưng mà con không biết làm sao cho tách ra hết á con ơi con anh, con con mẹ nhớ là hồi nãy con ngước rất chờ cái con kêu thằng nào đó rồi cái xong cái con mẹ à đúng rồi để 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 con tìm ông bụt à. ông bụt ơi ờ à, ông bụt đúng rồi ông bụt ông bụt ơi <cười> bây giờ con phải làm sao anh đã nói cắt suất cắt suất cảm ơn ông cắt suất cắt suất Trời ơi, trời ơi, trời ơi Đồ bị ổi đê tiện Đồ mà mà đê hèn Trời ơi, nó đấu xử người già lớn tuổi như vậy nó coi được không? Trời ơi Mày lấy, mày lấy thai nước mày so mặt mày đi Mày nghĩ sao vợ chồng tao gãi con gái tao cho mày Không sao, tao nói cho vui ai mà gãi con gái Trời ơi, trời ơi, trời ơi Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi con ơi, giỡn cho con vui, đâu ai mà thích con ơi. Con tên nữa đâu? Tên mẹ đi, con mẹ đi. Bây giờ mẹ hứa, mẹ hứa, mẹ hứa. Mẹ hứa, mẹ phải giữ lời nha mẹ. Ừ, mẹ hứa. Cắt suất, cắt suất. Trời ơi, 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 giờ đi về đi giờ tôi từ hôm á giờ hai bà muốn dính nữa không đây đi ngon cái gì quần áo xúc sổ này chưa sợ nữa hả Bên đàn trời ơi đất ơi biết làm sao mà nghĩ sao mà gãi cho à. đứa con cho hai vợ chồng xúc bắt à. mày đuổi rồi đó mày đuổi rồi mày gãi con gái mẹ cho con đó 
Tao chạy đi Đừng bao giờ qua chỗ nhà tôi nữa Qua làm gì nữa tôi gã nó còn khoai đâu Phải không? Nó đúng không? Có cái gì nó đúng là mày thấy đúng không? Tụi nó nói cái gì? Còn rảnh quá ha Ờ Cho muốn đứng nữa phải không? Đứa trời ơi Thôi đi, để lên Đi, đi, đi Ba mẹ đã hứa với em cho anh đó Anh có vui không? Cô ba Tôi thấy tôi chả có thay cái gì hết Tất cả đều nhờ bụt hết Em đã nói với anh rồi Cho dù anh không có cái thuật này Thì em vẫn theo anh mà Anh quên rồi sao Anh Khoa ơi Chúc hai anh chị hạnh phúc Em đi nha Cảm ơn một nhiều cái ngà gì kéo từ sáng giờ mà không có một con cá nào mà ghê tự nhiên cá dạ bữa nay không đi đánh cá cho hai vợ chồng ngồi đã láp giáp gì đó à, dạ, dạ thưa ông chủ ừ. à, dạ thưa ông chủ à, mà ông chủ à, ngồi à, dùng miếng nước ừ. à, tôi à, cũng định à, sang nhà ông chủ đây đi kiếm tôi làm chi hả năn nỉ nữa hả cất nợ nữa hả khóc lóc nữa hả gian sinh hả phải không dạ ông nói giấu gì ông chủ ừ. dạ mấy tuần trăng vừa rồi là đánh cá không có được nhiều rồi sao Thành ra không có gom tiền để mà trả tiền cho ông chủ được ừ. Thôi, nếu ông chủ có thương tình thì cho tôi nán lại vài tuần trăng nữa đi tụi tôi ráng làm rồi cố gắng gom góp và trả cho ông chủ vừa vốn vừa là luôn nén lại là sao năn nỉ hoài nghe mệt ba lặng bạc cứ nhiêu mà năn nỉ hoài quỷ mà tiền bạc rồi đâu mà thấy đi đến cá quanh năm mà không có đồng cắt nào để trả nợ trả lãi trả vốn gì hết trơn cái trọi là sao Ê, ông chủ à ờ, ông nhà tôi á làm được đồng nào là cắt ca cắt cũng rồi hãy nghe ai than khổ là ông ấy lại cho ừ, mong ông chủ thông cảm giùm <cười> nghèo mà sao tốt dữ vậy thấy ai là than thở cái có nhiêu cho hết hả tốt quá đâu ra đây ừ dạ này cục đá tôi đi lưới ông chủ cái nó dính trong lưới của tôi á tôi tính luyện rồi nhưng mà thấy nó lấp lánh quá cái mới đem về cho vợ tôi coi ờ à, thôi giờ về tặng tôi đi Hả? đem về là bỏ một hồ cá cho cá nó lội qua lội lại nó ngón coi chơi cho vui mắt nó vậy đó mà dạ vậy ông chủ cũng thích cục đá này hả ờ à, thích chứ coi cũng được ừ sao suy nghĩ kỹ trả lời hả à? À, hồi nãy nói làm sao tính quăng hả thôi giờ không quăng nữa hả thấy không dạ. không ai thôi giờ bán à, à. dạ 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 ý ông chủ muốn mua viên đá này bán bán đi ông không ai mình bán đi biết bao nhiêu mà bán kệ nó bán bán nghe không mà nghe tôi mua bán cái mắt sáng rỡ lên đáng lẽ tôi nói cho nghe hai vợ chồng thiếu nợ tôi chưa trả vốn trả lời gì hết trơn cái trọi đáng lẽ là phải năn nỉ tôi qua đem cục đá này tặng cho tôi mà tôi biết tôi còn chịu lấy chưa nữa thấy không nó ở đó mà mua với bán tôi giờ lỡ nói ra rồi thôi cũng được thôi giờ nè đây mua bán đi nhiều biết nhiều nhà bà thôi dạ cũng đâu có biết bán cho ông chủ bao nhiêu đâu Vậy chứ giờ thiếu nợ tôi nhiêu? Dạ, ba lạng ông chủ Ờ, à, giờ ba lạng Dạ Thì coi như đây lấy cục đá 
Dạ Đó cắt ba lạng Là, là sao ông chủ? Ba lạng mà cô không hiểu nữa Bởi vậy tao nói có nhiêu mà cô không hiểu được Nghe hoài là phải rồi Đây nè, bây giờ ở đây là ba lạng thì quê Đây đấy cục đá, đó quê khỏi trả ba lạng Dạ, dạ cảm ơn ông chủ Dạ, dạ, dạ đội dạ. ông chủ Rồi, không có năn nỉ nữa nha à, Về đó à. <cười> Vậy là mình hết nợ ổng rồi đó ông Ôi, cái gì ngọc quy giá đẹp đẽ tuyệt vời như vậy Mà mém chút nữa cái lão già ngu ngốc nó ném nó xuống sông rồi <cười> Quá là ngu thiệt mà ừ. Hắn làm sao mà so bì được với ông Một tay buông đồ cổ chiên luôn quá không <cười> Tôi nói cho bà nghe nè Mới nhìn phán qua ừ. Nó giống như là một viên đá đẹp vậy thôi À, ừ. Nhưng mà không ai biết được cái giá trị của một cái viên bảo ngọc có một không hai trên cuộc đời này Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa Thấy không, thấy không Có gì đâu mà quan trọng đâu, trời ơi Giống như cục đá bình thường thôi vậy mà làm nãy giờ tôi mừng hụt luôn à Trời đất ơi, hai con mắt phàm nhân người trần mắt thịt như bà Vậy làm sao mà nhìn thấy được cái viên đá này Đây là ngọc ẩn trong đá Nó ẩn càng sâu, nó càng có giá trị chỉ có một điều là con mắt của bà là chưa nhìn thấy hết cái giá trị của nó thôi Lè có lè có lè lè nó 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 chiếu chiếu ngồi 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 qua Đây 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 À hả cái này Đây Chút xíu nữa Chút xíu nữa Chút xíu nữa Ủa 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 Ý ông ơi Nó làm sao vậy nó làm sao vậy Cái chén thuốc của tôi chưa uống hồi nãy nó màu nâu mà sao bây giờ nó trong gieo ạ Nó đổi màu luôn rồi Ừ ừ ừ sao Ủa sao 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 kỳ vậy nè là sao vậy ông Duyên Ngọc Duyên Ngọc Thị Thủy Bao nhiêu người đồn đoán về cái Duyên Ngọc này Nhưng mà chưa ai từng gặp nó trên cuộc đời này hết Mà hai vợ chồng mình có được đó là tuyệt vời lắm rồi Phải không? Bà biết không? Cái Duyên Ngọc này ha ừ. Bất cứ nước gì Nước mặn Nước chua, nước phèn, nước lợ, nước dơ, nước bẩn Chỉ cần bỏ cái viên ngọc này vô Quay, 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 khuấy, khuấy, khuấy Một cái là nó trong gieo, nó ngọt ngay lại liền Thấy không? Thấy cái mặt là biết không tin rồi Không tin đó Ra, lấy một chén nước Quậy nửa chén muối, đem vô đây Thiệt ha Ừ, ừ. Rồi nè, đẹp tôi cho ông một tô luôn đó Trời ơi, bà ơi Nó ngọt ngay mà nó trong gieo à bà ơi Ủa, vừa tới đầu nó mát mấy đó vậy đó <cười> Nói thiệt với ông nha Kỳ này đó hả là vợ chồng mình giàu lại nhờ cái nước này để biết chưa <cười> Mấy chị biết không hả Ở cái làng mình nè Tự nhiên cả tháng nay không có một giọt mưa nữa Làm nước nó nhiễm mặn Có khi đi làm về không có một miếng nước ngọt để mà uống nữa Chắc chết quá à Không lẽ giờ phải đi vô thị trấn mua nước uống Trời ơi mua thì được đó Mà mình thích phòng nước vậy ở nhà chết à Mệt chết luôn có xa thấy mồ đi Kiểu này không biết sao đây ừ. Mệt lắm đi xa thấy mồ Mấy người mà cứ đứng đó mà than với thở Mau mau lại nhà ông Dương kìa mua nước ngọt kìa Thiệt không? Hồi sáng tới giờ hả người ta bu hết đông hẹt luôn Nước ngọt ngay mà trong vắt luôn Thiệt không? Thiệt không? Thiệt không Thiệt. Bu ra ở đẳng kìa quá trời nhiều luôn Đi 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 lẹ lên chị sao kỳ dữ vậy ta không biết mình kỵ với cá hay là cá kỵ với mình mà kéo lưới nào cũng không có cá trên biết mình Ủa? có cái gì chiếu cứu người ta một <cười> cái gương sơ mặt mà có khắc chữ gì vậy đấy? À, 
cái gương này cũng đẹp hen thôi có khi mình đem về nhà rồi gặp ông dương coi ổng có mua như lần trước ha không <cười> Ai đi lưới được cái kiến nè Nghĩ cũng ngộ chứ Ông lưới nó ở cái chỗ cũ không hở mà gặp cục đá đó phải không Ờ à. <cười> Ngộ quá hen Nó giống như là đồ cổ quý hiếm vậy đó ông Mà sao tôi thấy nó kỳ kỳ làm sao á Mà thấy kỳ là kỳ sao Thì đó Hôm trước ông lưới được cái viên đá ừ. Rồi Lão Dương một hai đòi mua cho bằng được mà ai còn lạ gì ổng nữa ổng là chuyên mua đồ cổ thủ đoạn từ xưa tới giờ mà ông coi từ khi mà ổng có cục đá rồi lại tự nhiên có nguồn nước bán cho dân bà nói vậy à ổng không lẽ gì do cái cục đá làm ra nước cho ông dương bán cho dân hả à? ai biết được chắc cục đá đó phải có gì cho nên ổng mới mua cho bằng được chứ thôi chết rồi cái gương này mình cũng phải đem cất cho kỹ để không mà lão mà thấy được hả lão một hai đòi mua rẻ lợi cho con coi ồ ờ, sao mắc rẻ gì bà ơi sao bà suy nghĩ du dơ diễn vong quá mệt bà quá ừ. con có nằm mơ không vậy ta cái loại cá này thiên hạ đồn á là ăn được một miếng á là ba bệnh tiêu tan tăng thêm sức lực ôi ơi, cái con cá này á mà lão dương mà thấy được á thế nào cũng mua cho được mấy trăm lạng bạc ôi trời ơi nhưng mà không được dân làng mình thì nghèo khổ lắm có bao giờ mà ăn được miếng cá này đâu thôi được rồi Ta à, phải đem con cá này Ta về ta chia đều cho dân làng Mỗi người ăn một miếng cho nó tăng cường sức lực Trời ơi, cá này quý lắm đó Ông mà bắt được là ông may mắn lắm á Nghe ông bà nói mà hôm nay mới thấy tận mắt á Trời ơi, tôi có tài giỏi gì đâu mà bắt được cá này ừ. Chẳng qua là trời thương dân làng mình ừ. Cho nên cho bắt được con cá này để mà chia nhau ăn cho nó có sức khỏe yeah. <cười> Cá này quý lắm đó bà con Ăn được miếng sánh như nước tiên vậy đó à, bà, mình chia hết cho bà con đi ha Còn giữ lại cái khúc đầu mình nấu canh chua hai vợ chồng mình ăn <cười> Hôm nay à, vui hết sức vậy đó Cứ à, chuyện vui tới hoài Bây giờ à, mọi người cầm miếng về ăn lấy thảo nha Dạ cảm ơn bà nha Rồi dạ. ăn lấy thảo nha Dạ Dạ, dạ. À. Rồi Ừ Bà ơi À, tôi đang cuốc đất Tự nhiên phát hiện cái trong này nè Cũng hên là tôi dừng tay kịp thời Chứ không là sắn vô cái là dẹo cái lưỡi cuốc rồi Chàng ơi cái chum này coi lạ dữ ha Ông mở coi coi có gì vậy chồng Sao, sao nặng dữ vậy? Để, 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 để tôi, để tôi, để tôi Về, về, về ăn Về ăn ông ơi Ôi, nhiều quá Cảm ơn trời Phật Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho vợ chồng con 
Cảm ơn Ở đâu mà trời cho mình cả một hũ vàng vậy nè ông Bà con cứ yên tâm đi Ngày nào mà vợ chồng tôi còn hưởng được lọc trời á Ngày đó cũng còn phân phối cho bà con đầy đủ nha Dạ câu trời á cho ông bà luôn được hưởng phước <cười> Cũng may á nhờ ông bà cho vợ chồng tôi một ít vàng lần trước mà hôm nay là vợ chồng tôi xây được một căn nhà che nắng che mưa ừ. mà hôm nay ông bà còn cho gạo nữa xin đỡ ơn ông bà tụi tôi già rồi đâu có còn sống bao lâu nữa mà ăn cũng đâu có bao nhiêu có thì mình cùng chia với nhau chứ mai này tôi có nằm xuống á thì cũng phải nhờ dân làng lo mà thiệt tình á là ông bà rất là đại thọ sao mà lại nghĩ những chuyện như vậy <cười> Đúng rồi, ông bà thật là tốt bụng Có bao nhiêu chia hết bấy nhiêu Tánh ông nhà tôi là vậy đó Có bao nhiêu á cũng không có muốn tích góp cho một mình mình đâu Làm phước thôi mà Với lại vợ chồng tôi cũng đâu có con cháu gì Mà để dành lại làm chi Hơn nữa cái của cả... Được đó ông chủ Sao? Mà sao hơn vậy họ lượm hết lần này tới lần khác vậy? Nói sao? Nói lại ta nghe con nói sao họ họ hên họ lụm hết lần này tới lần khác mà họ lụm toàn là của cải quý báu không ông chủ ơi đó ông chủ thấy có lạ không làm gì mà nó hên liên tục nó hên tới tấp vậy tụ bảo tụ bảo tiền bạc của cải bảo vật nó tụ về ha? nó tụ về nó cơm về không được Dứt khoát là không được Có, 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 không được hả? Không phải mày, không phải mày Ta nói nó Dứt khoát như vậy là không được, nghe chưa? Ông làm gì mà cứ xăm xói với gương hoài vậy? Bà Có khi nào cái tấm gương này là một báo vật không bà? Báo gì mà báo? Nó là cái gương chứ cái bộ là vàng bạc gì sao mà báo vật Cái ông này Nhưng mà sao tôi thấy nghi 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 sao? Từ hồi có cái gương này ở trong nhà mình á Tự nhiên gia đình mình đã gặp những cái chuyện toàn là may mắn không à Ủa cái từ đâu cứ kéo về kéo về nhà mình vậy Ờ thì Mình ở hiền gặp lành Được phước thì cứ hưởng phước đi Hơi đâu mà ông nghĩ ngợi cho mệt hả à? Sao ông giỏi quá vậy? Ông là thằng thánh phương nào mà ông xuống đây? Trời ơi, con tả có một lần thôi mà ông dễ y chang luôn Giống hệt luôn <cười> Là bởi vì Ta đã từng nhìn thấy báo vật này một lần trong đời ta rồi Nhưng mà Tiếc lần đó ta không mua được Tiếc ơi là tiếc Còn còn tiếc nữa Bây giờ, biểu Bây giờ làm cái chuyện này cho ta Dạ Cầm cái này Đi tìm một người thợ chế tác gương thiệt là giỏi Nghe chưa? Dạ à, Nhưng mà với một điều kiện Im miệng Không được nói cái gì hết Khi nào xong Ta trọng thưởng Nghe chưa? Tại sao không nói gì hết? Nghe không? Nghe chưa? Con biết rồi, con ừ. sẽ đi xuống thị trấn con tìm một ông làm gương thiệt là giỏi Và đặc biệt là Đây Làm đúng kích cỡ Bằng bạc Nhưng phải cổ cổ một chút nha Đừng sáng quá Sao cái gương mới Rồi kêu làm đừng có sáng quá Là sao? Lạ đời vậy? Lạ cái gì mà lạ? Nội cho hôm nay là phải xong Ông chủ tôi sẽ trả giá rất cao nếu làm đúng ý ổng Trong hôm nay sao mà làm kịp Cái này á 
là hai hôm sau mới lấy giá là ba lạng cái gì hai hôm sau làm liền nói cho hôm nay tôi phải đem về chồng đó làm liền cái gì mà làm liền tôi còn khách của tôi nữa chị năm lạng uhm, năm lạng sáu lạng gấp đôi giá không đưa ra luôn làm này sáu lạng hả sáu lạng ừ thôi được rồi để uh, tôi tôi thu xếp tôi làm liền cho đó vậy vui vẻ không mà cho hỏi nha làm gương này chi vậy à thì, uh... Phong thủy của ổng đó, ổng mê phong thủy lắm À Tôi hiểu rồi Nè à. Nói cho biết nha Tôi á Được cái tiếng là rất là mát tay ba cái vụ phong thủy này nghe chưa Tôi làm xong cái gương này á Mà gia đình làm ăn á Ăn nên làm ra Nhớ thưởng thêm cho tôi nha Nói không à, làm đi mới tin Thiệt Rồi tôi về tôi sẽ thưa ổng có gì ổng thưởng thêm cho Nhưng mà nhớ nè Không được bếp xếp dài nghe chưa Biết rồi Trời ơi, làm gì ghê vậy Nhớ thưởng là được rồi Ừ Tên 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 nào ông Dạ Ông có đi Ông chủ thấy sao ừ. Đẹp Đó Đó Dạ Dạ hiểu rồi Tôi hiểu rồi Trời ơi mấy chuyện này mà con biết Dạ thưa thầy À Ta là đạo sĩ ở vùng này Tại sao? Tại sao nhà này có nhiều ám khí như vậy chứ? Thầy nói sao? Nó sẽ ám bà Sống không ra sống Chết không ra chết Do ngôi nhà của bà vô tình Cất giữ một linh vật bí ẩn gây chết chóc đó mà linh vật đó đã bị một lời nguyên của hung thần gây chết chóc ờ, linh vật ừ. linh vật nào mà, mà sao thầy biết <cười> vì ta là đạo sĩ cao tay nhất của vùng mới hạ sang ừ. ta nói cho bà biết linh vật đó có phải là chiếc gương soi không Chiếc gương Tại sao bà lại rước quả vào thân Rước đại quả vào ngôi nhà này của bà Tại sao Thật là đáng tiếc Thật là đáng tiếc mà Chiếc gương Đúng rồi Nó là chiếc gương Nhưng Nhưng Sao thưa thầy Thầy có thể giải giùm tôi được Hay là Hay là để tôi đập nó nha thầy À không không không, không. Đừng đập đừng đập À, ta làm phép cho bà Ta làm phép để giải lời nguyền đó cho bà Được, được sao? Được chứ Ta là đạo sĩ mà Dạ, à, dạ đội ơn thầy Trăm sự nhờ thầy Mau, mau đưa chiếc gương đó ra đây cho ta Lấy liền đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu à, à, Dạ, dạ Dạ, nó nè thầy Bây giờ bà hãy ngồi yên đó Và chấp tay khấn nguyện đi Ta sẽ làm phép cho Dạ Giống gì vậy thầy Ta đã nói là ngồi yên đó chấp tay cầu khẩn ta làm phép mà Dạ dạ ngồi yên ừ, Mất thân lắm mà năm Năm 
được rồi hả thầy được rồi ta đã dùng hết nội lực âm khí của ta để giải hết lời nguyền độc địa trong chiếc gương này cho bà rồi dạ, nhanh bà... vậy sao thầy ừ. dạ ờ, đội ơn thầy lắm dạ thầy ơi à, chắc là ông nhà tôi cũng gần về tới rồi à, sẵn tiện đây à, tôi mời thầy nán lại thêm chút nữa dùng với à, vợ chồng tôi một bữa cơm đảm bạc nha thầy <cười> Cảm ơn gia chủ rất nhiều Đạo sĩ ta không có thời gian Còn phải đi hành đạo ở những nơi khác nữa Để trừ ta diệt ác cho bà con nữa Xin kêu từ à, Dạ, dạ đợi ơn thầy Chào thầy à, Tụ bảo ơi, tụ bảo ơi Ôi, Rồi đây ta sẽ trở thành hào phú giàu nhất nước này Ui vàng bạc châu báu ngọc gà trên thế gian này Mau tụ về đây cho vợ chồng ta <cười> Ông ơi Tụ bảo Tức là bao nhiêu bảo vật ở trên cái cái thế gian này nó chạy về nhà mình hết Phải không ông? Đúng rồi <cười> Khoan 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 đừng cười Hả? Tôi dặn bà Sao? Bà đi đứng ào 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 từ nay đi đứng cẩn thận chân cẳng nhỏ nhẹ coi chừng đạp hết vòng vàng chuỗi hậu của tôi nghe chưa biết rồi cảm ơn bà ừ. ông bà ơi mấy bữa nay nhà con hết gạo rồi ông bà làm ơn giúp con đi ông bà ơi Cảm ơn ông bà, ông con về Còn nhiêu gạo tôi xúc cho hết trơn rồi Sao giờ ông Hôm nay tôi cũng không lưới được một con cá nào Không hiểu sao mà kỳ vậy Ờ, à, bà Mấy nén vàng hôm trước ở nhà mình còn không Còn được ba nén Hôm qua rồi ạ Tôi đem lên chùa cho chởm luôn rồi Dạ bấm đại nhân Có một ông thương gia xin gặp đại nhân Cho hắn ta vào Dạ Dạ công quan Sao rồi Ông đã suy nghĩ kỹ cái giá mà ta đưa ra chưa Nói thật nghe Ta cũng định mua là để đó Chứ chưa có dùng đến Định là sau này phải sửa sang lại Để mà khi già đó Lui tới làm thú điền viên Dạ Thực ra tôi là mang xa xúc Nên bấm bụng Phải bán sự nghiệp của cha ông để lại quan đưa ra cái giá Thì thiệt tòi cho tôi quá Ông tính thiệt tính hơn làm gì Cái gia trang của ông đó Ở cái trấn này không ai mua nổi đâu Ông không bán cho ta thì bán cho ai Dạ vì chuyện đó tôi mới lặn lội đến đây để nói qua một tiếng vậy là ông đã đồng ý bán cho ta với cái giá 50 mươi ngàn luôn rồi đúng không thôi được rồi ta sẽ cho người làm bản khí ước người đâu dạ 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 không phải vậy vì có một người á bỏ ra 80 000 ngàn lượng để mua gia trang của tôi rồi nên tôi đến đây á bẩm báo qua một tiếng để sau này á qua không có trách Ông nói sao? Ông đùa với ta đó à? Kẻ nào? Kẻ nào mà lắm của nhiều tiền ở cái trấn này Bỏ ra cái đống vàng Mua cái gia trang của ông chứ Dạ Lời tôi nói không có ngoa Đó là ông Vương ở làng trài Ông đã chồng đủ tiền Mua gia trang của tôi rồi Ông nói thật chứ Dạ dạ thật Thôi được Lui đi Dạ kêu quan tôi gì à Sao nha Dạ Ngươi hãy xuống làng chài Tìm hiểu xem Cái tên họ Dương gì đó Làm gì mà giao dữ vậy Dạ Lão Dương ơi Lão Dương đâu rồi 
Ba muốn gặp lão Dương Sao? À, lão Dương có nhà không? Kêu ông ta ra đây gặp ta Ông chủ ta đi vắng rồi Với lại cũng không có gì để gặp ngươi hết á Nè Sao lại không có gì? À, à ta nhớ rồi Ngươi Ngươi là tới chỗ của ta Đặt ta làm cái tấm gương đó Ngươi có biết không? Cái gương đó là cái gương tụ bảo đó Tụ bảo là cái gì? <cười> dạ giờ không biết nữa hả? Hôm nay ta vô tình đọc Được trong sách của ông Tổ ta à, Ta nghi có cái gì mờ ám Tại sao ngươi lại có cái hình vẽ Của cái tấm gương đó Mà tới đặt ta làm một cái tấm gương y như vậy Từ lúc ta làm tấm gương cho chủ nhà ngươi Ta thấy chủ nhà ngươi giàu phất lên Như vậy á, phải thưởng cho ta thêm mới đúng chứ Đúng không? Nhà ngươi có chống mặt không? Hả? Chống mặt gì? Nè Ngươi đừng có tới đây mà ăn nói khùng điên cái gì nha Ê, Hả? Cái gì? Với lại nhà ngươi say rồi á, đi về đi Ê. Nếu không đừng có trách ta, không để tình nhau Trách cái gì? Ngươi đừng có đứng đó mà chửi ta nữa nghe chưa Ta làm giàu có lên Phất lên Giàu có phải thưởng cho ta chứ Không về đó không về bao đừng có à, tay không kêu ông ta ra đây bảo dương ơi ra đây ông chủ tao không có nhà ông chủ tao đi vắng rồi đi về đi đâu? đi về bảo dương đâu một cái gương có phép màu từ lâu rồi ta cũng nghe trong dân gian có cái giai thoại về một cái gương có phép màu mang tính tụ bảo không biết có thật hay không à hình như là trong sách có ghi chép lại sai quá cho nên không biết mình sai chuyện gì ạ chứ không phải nhà ngươi tới đó để đòi công cán làm cái gương gì đó sao dạ bẩm quan là đúng là như vậy ạ tại vì á hắn ta kêu tiểu nhân á làm một cái chiếc gương đúng kích cỡ như vậy và hứa là sẽ thưởng hậu hĩnh cho tiểu nhân rồi á còn nói á là làm ăn mà giàu có sẽ cho thêm nhưng mà rồi á cái tên lão già đó keo kiệt lắm hứa như vậy thôi chứ mà Tiểu nhân lên đòi hoài không chịu trả Mà 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 quan biết không Nhà hắn ta càng ngày càng giàu Tức quá Cho nên tiểu nhân mới lên trên đó đòi Quan ra Nhà ngươi nói tới cái gương soi Dạ Mà phải bí mật à Dạ Dạ uhm. Thôi được Cho người lui Nhưng nhớ Giữ mồm giữ miệng nó nghe chưa Dạ Dạ đội ơn quan Đáng lẽ ra ta phải chiếm lấy chiếc rương này từ lâu rồi Hai ông bà giàu bao nhiêu đó đủ rồi Giờ phải đến lượt ta chứ Không vô đâu Quán Nguyễn có lệnh Cái gì vậy Bắt công dương và đồng bọn Lập tức xét nhà, ai kháng cự, giải về phủ giam Cái gì vậy?
Đưa hắn vô Xét nha Dạ Người nói đi Chính là hắn Hắn là người cung cấp binh khí cho chúng tôi Sau khi tạo phản thành công Thủ lĩnh hứa sẽ cất nhắc hắn lên một chiếc quan to Nè tên kia Ta với ngươi không hề quen biết Ăn nói cái gì vậy chứ hả Ta đã nhận một ngàn lạng bạc Do chính tay ông giao Ông tự thú đi để được hưởng quan hồng Ta với hắn không hề quen biết Tại sao ông lại tin lời tên ba dơ này chứ Bụi mới có ba dơ không Lát nữa sẽ đó Cái gì cái gì kỳ vậy Dạ bấm quan đây ạ à. Ông hãy trả lời cho tôi biết Tại sao có binh khí trong nhà của ông Trời đất ơi Cái này là cái gì ở đâu ta đâu có biết Dạ thưa quan Đây là binh khí của bọn phản nghịch Còn đây là cáo thị Phản nghịch Lục xét hết tất cả cho ta Không Trời... chừa một chó thỉnh nào hết Dạ Dậy đi Trời đất ơi Cái ông gì à? vậy Cho tôi mà Ông Quan cho tôi quá Ông à Trời ơi làm sao có chuyện gì kỳ vậy trời Dạ thưa đại nhân vẫn không tìm được chiếc gương trong nhà hắn à Các ngươi là một vô dụng Dạ Dạ bà muốn ăn Dạ Dạ thưa quan ơi Dạ xin ngài thao mạng Dạ ngài muốn cái gì Dạ tôi cũng xin nghe thao Cái gương đâu Dạ thưa ngài Dạ tôi đâu có biết cái gương nào Cái gương gì đâu Dơ này một dạ ngơ Dạ ngắt hả Đánh tiếp Dạ Dạ bà quan Bà quan quan cho tôi lắm Dạ tôi biết rồi Dạ cái gương Cái gương Cái gương tụ bảo đang ở nhà ông cúng công dạ đúng dạ nhưng mà thưa ngài dạ 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 thưa bà nhưng 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 cái gì mà nhưng nhà ngươi có giao chiếc rương ra không nếu không á thì sẽ tiểu tụi chết đó dạ không phải dạ mi bữa trước dạ thằng gia nhân dạ nó ăn cắp mất cái gương rồi tôi đang cho đi kiếm mà chưa được dạ đùng cái theo mấy ngày dạ bắt dạ quả vô đơn chí dạ quan cho tôi nhà ngươi tưởng ta là con nít thì sao Người đâu? Giam hướng dạng một tất Chờ ngày đưa linh tinh chịu tôi dạ, Đến đi Giờ dạ, quang cho tôi quang ngày ơi Quang cho tôi quang ngày ơi Quang cho tôi quang Dạ bẩm quang Bây giờ mình phải làm sao ạ à? Người hãy xuống làng trại Phong tỏ các lối ra vào Bắt cho được tình gia nhân nhà họ Dương Chắc chắn hắn đang giữ chiếc gương tủ bảo Đi mau Dạ tuân lệnh ông ơi tôi nghe ngoài chợ họ đồn rùm chuyện ông dương á bị quan huyện bắt lên vì cái tội tạo phản rồi còn chứa chấp binh khí ở trong nhà nữa cáo thị mạo phạm hoàng thượng nữa chứ nghe đầu á quan huyện còn truy lùng kiếm cái chiếc gương gì ở trong nhà ông dương á mà nghe nói chiếc gương đó làm cho ổng bị đại họa vậy ôi cha chuyện có thiệt vậy hả bà ừ nè ở trong nhà mình cũng có chiếc gương đó nghe nếu mà có quan quân của triều đình tới đây mà muốn lấy là lấy đưa liền nha chứ đừng có để vô tai quả vô trong nhà nữa Sao? cái gương của ông cũ xì ai thèm đó đó không nhờ ông đạo sĩ hôm bữa đó ông giải cái lời nguyền độc địa gì cho tôi hả là 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 tới giờ là tai bay quả gió nhà mình rồi ừ sẽ cái ông đạo sĩ của bà vậy mà bà cũng tin nữa đó là để tôi coi cái gương của mình coi Ê bà ơi bà ơi bà 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 cái gương này nó đâu có giống như cái gương mà tôi kéo lưới tôi lụm được đâu cái, cái gương của tôi á là nó có khác bốn cái chữ nhỏ nhỏ đây nè cái gương này đâu có đâu rồi 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 vậy là cái lão đạo sĩ gì của bà đó nó cáo cái gương đổi cái gương rồi ổng ừ. cháo để làm chi với lại ổng có biết cái gương có giá trị gì đâu cháo Tôi 
nghi cái chuyện này là do lão dương làm ra thôi tôi nhớ rồi ông ơi cái hồi à cái ông đạo sĩ chưa tới đây để tráo cái gương á nhà mình cứ của cải ở đâu mà nó dồn dập tới rồi từ khi mà bị tráo cái gương đi rồi nhà mình lại nghèo trở lại y như cũ chẳng lẽ tại cái gương sao tôi nghi cái chuyện này là lão dương rồi bởi vì lão là một cái tay mua bán đồ cổ nghĩa là lão luyện có khi giả biết được cái gương của mình nó có giá trị gì đó cho nên giả mới tìm cách giả tráo đổ vậy đó bây giờ mới gặp cái quan nghiệp như vậy là đúng rồi bởi vậy tham thì thăm mà tính toán cho giữ vô rồi cuối cùng tán gia bại sản chưa biết sống chết ra làm sao nữa ừ. thôi tôi không bàn chuyện nãy dòng nữa hôm nay ông có đi đánh cá không chứ tôi là đi đào khoai à ờ thì ba cứ đi đào khoai đi tôi cũng đi đánh cá bây giờ Đi đây có cá rồi Cá này là trưa nay là nấu cơm ăn là vợ nó khen liền anh nha Cái gương Sao lại là cái gương Không lẽ là nó nữa Sao lại lọt trong lưới của mình Thôi con cảm ơn Con không dám nhận cái gương này đâu Tự nhiên tiền ở đâu nó vô Không biết có phước thì không thấy Mà chỉ thấy cái quả không à Thôi để tụi con ráng làm Cho nó có tiền vậy mà nó chắc hơn hơn Thôi Thành gương à Thôi con cảm ơn ông Con xin trả ông về cho biển cả nha <cười> Ông về với biển cả <cười> Đặt đi. Đặt đi. Đặt đi. Đặt đi, đặt đi, đặt đi. Đặt đi, đặt đi, đặt đi. Đặt đi. Rồi, ăn nha. Rồi, xíu chưa? Xíu. 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 Ăn nha. Rồi, đặt đi, đặt đi, đặt đi chứ. Mau đặt đi. Ta phải gỡ thôi Mau về nhà Lấy tiền cho ta Gì cậu Không được đâu Không được đâu Ta phải gỡ nữa chứ Trời đất ơi Con mình về lấy tiền á Ông chủ biết được Ông đuổi cổ con sao Sự Sao mày nhát quá vậy Mày lấy tiền cho tao Chứ có phải lấy tiền cho mày đâu mày sợ Cậu à Hôm nay thua quá Mình đi về đi bữa sau mình tới mình chơi Đi thôi đi về đi mà Về cậu đi Con năn nỉ cậu đó Đi về cậu ơi Mày nhiều lời quá để đi, đi, đi. Hết tiền thì đi về đi Ông nói cái gì Không tử mà hết tiền hả Trời Chị lớn kìa. Ê, kìa, kìa, kìa Cậu ơi thôi nè không được không được Ngọc bộ này là việc bảo gia trùy Phu nhân để lại cho cậu Cậu không thể nào mà đem ra cầm cố chơi như vậy được Mày lão gia mà muốn lấy đi Là không được đâu Nè cậu à nhiều lời quá. Cậu Cậu à Nghe lại cậu đi, đi cậu không được rồi cậu ơi Để tao chơi Cậu Cậu Mày, mày lâu sổ hả? Tao tao hút mày bây giờ Cái gì? Cái kiểu này á trước sau cũng tán gia bài sản mà thôi ừ. Ông bá hộ đây thiệt là vô phúc ừ. Ông vốn là người nhân hậu tử tế Mà gặp phải cái thằng con trai duy nhất Đó là cái độ phá gia chi tử Thiệt ừ. là khổ tâm quá mà ừ. Đặt đây chứ Cậu, cậu đưa cậu Nè ông coi Đưa cậu mà Xíu Cậu Xíu Cậu đi về đi Xíu, Xíu. 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 <cười> Lâu chưa Lâu chưa Lâu chưa ừ. Lâu chưa bớt nóng mà Ngồi xuống dưới chân đi Lâu chưa ừ. ờ, Lâu chưa Tôi không hiểu Ngọc Bảo đó Là của gia bảo vô cùng quý giá Mà tại sao ông không ngăn thiếu gia lại Ta ngăn lần một 
Thì sẽ có lần hai lần ba Mình phải dạy dỗ thiếu gia chứ Ta làm mẻ mặt nó trước mặt đám đồng Rồi nó sẽ bỏ được tật xấu đó hay sao Hay là càng khiến nó háo thắng hơn Ai mà dụ dỗ được mình Khi mình đã quyết tâm không xa ngã Tôi không biết phải tính sao nữa Thiệt là khổ mà Ta nay đã gần đất xa trời rồi Của cải làm ra trời thương không thua ai hết Ta cũng không phải là kẻ keo kiệt bủng xỉn gì Mà tại sao lại cho ta một thằng con trai tệ như vậy Gia Bảo ơi là Gia Bảo Cậu Gia Bảo còn trẻ người non dạ Biết đâu nay mai nhờ ân phước của ông bà tổ tiên Sẽ trở thành người có trưởng thành hơn <cười> Gần mực thì đen gần đèn thì sáng Ta ước gì có một người tâm phúc ở bên cạnh nó để uống nắng nó kịp thời Dạy dỗ cho nó nên người Để nó bớt theo cái lũ bạn xấu xa Cái này cũng khó lão gia Lão gia Bình tĩnh Chào hai bác Hai bác cũng nghỉ chân ở đây hả Trời nóng quá Con có đem theo nước mời hai bác Ờ à, cảm ơn cô Cô tốt bụng quá <cười> Mẹ à Mẹ nằm trong nhà mấy ngày trời rồi Ngột ngạt lắm Mẹ ra đây vận động tay chân cho khỏe nha mẹ Mẹ chờ con một chút nha mẹ à. Mẹ Mẹ uống thuốc đi Thuốc này là của Lương Y Phan Chỉ cần sắc thuốc uống điều đặn nửa tuần trăng Là mẹ sẽ khỏe mạnh Đi lại bình thường nha <cười> Cuối cùng á Con cũng tìm được thần y <cười> Tạ ơn trời Phật ừ. Mẹ uống đi <cười> Nhìn con mẹ thương quá Bàn tại con làm lụng giấc giả biết bao nhiêu việc Cảm ơn con Sao mẹ lại phải cảm ơn con Con khỏe mạnh như vậy Là nhờ có mẹ sinh ra mà <cười> Con chưa báo đáp được gì cho mẹ Mẹ nói kỳ quá Vì con Mẹ sẽ ráng khỏe lại Đặng mà còn bắt rễ nữa chứ Con gái mẹ đã tơ tụ xuất gia rồi Nhưng mà vì lo cho cuộc sống của mẹ con mình Mà con không thể lấy chồng <cười> Mẹ nói vậy á là mẹ sợ con ế hả Tại vì con không có thèm thôi <cười> Mẹ nè Ngày mai mẹ con mình ra chợ đi chợ nha mẹ ừ. Con mua cái gì đó ngon ngon cho mẹ ăn ừ. Con mới vừa mới bán được gánh củi Ừ, tại vì à, đi hút thuốc cho mẹ ngang rừng Cho nên sẵn kiếm về thêm luôn <cười> Mẹ đã nói rồi Con đừng có vào rừng kiếm củi như vậy Lỡ có gì nguy hiểm lắm Mẹ con biết rồi Mẹ đừng có la con mà <cười> Tội nghiệp con tôi
tuổi này rồi mà con không biết cái gì là khăn áo lụa là <cười> Con đâu có cần mấy thứ đó đâu mẹ Con chỉ cần mẹ thôi <cười> Thiếu gia biết tội rồi Xin lão gia Chà thứ cho thiếu gia Dạ 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 lão gia Lão gia con xin lão gia hãy tha tội cho con với Con ngu ngốc Con khuyên cậu không có được Dạ ngươi đúng là vô dụng mà Theo cậu từ nhỏ tới lớn Mà không hiểu ý nhau gì hết Dạ cha Con biết tội rồi Xin cha đừng có trách tội thằng sủ Dạ Con thật là đáng trách con không xứng đáng mang họ lê nữa cha Cha ơi Con rất ân hận Xin cha hãy tha tội cho con một lần cuối cùng được không cha Con hứa Con hứa từ đây con sẽ không làm bất cứ điều gì để cho cha buồn nữa cha Con đã quỳ ân hận ở trước mặt cha bao nhiêu lần rồi Lại còn hứa Mai còn quên <cười> Con còn bó bê diệt dùi mài kinh sử Bao giờ con mới chịu nên người hả gia bảo Dạ Gia sản cơ nghiệp ông cha để lại Cha khuất trường bao đời nay Không lẽ tới đời con phải chấm dứt sao Dạ con Dạ con Cha Lúc con say bạc Con giống như một kẻ khác vậy cha Con không thể nào tự chủ được bản thân của mình Cha ơi Cha Con biết tội của con mà cha Cha ơi Hãy tha cho con một con đường Lão gia Dạ Con sẽ lấy công chuộc tội cha <cười> Cha còn có thể tin con được sao Một mình con có thể làm được sao Dạ Thiếu gia Nếu thiếu gia Có muốn Tu thân sửa tính Thì thiệt ra không khó gì đâu Tất nhiên là việc đầu tiên Là bản thân cậu phải Thật sự cố gắng Cậu phải cố lên thì mới được À, dạ đúng rồi lão gia hay lão gia con sẽ đi theo cậu chủ khuyên ngăn cậu chủ mỗi ngày lúc nào con cũng khuyên hết im miệng đi cũng là do ngươi không biết phải quấy không biết lựa lời thưa với cậu rõ ràng không phải là lỗi của mình mà cứ đè đầu mình ra chửi là sao dạ dạ cha bây giờ con phải làm sao hả cha xin cha Hãy chỉ dạy cho con Con hứa Con sẽ không bao giờ Làm sai bất cứ điều gì cha dạy nữa Cha ơi Cha cho con cơ hội đi cha ừ. Có thật là con chịu nghe lời cha sắp xếp không Dạ 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 Con không kể lời cha nữa Cha dạy con cái gì Con sẽ làm theo cái đó Được quá ha ừ. Nè Nhà ông bá hộ này giàu nhất dùng đó Nghe nói Ông Phúc Hậu dữ lắm Ước gì Tôi được trúng tiễn làm dâu nhà ổng Không biết Là phải thi thú như thế nào Nhưng mà Ngày ấy không có đưa ra điều kiện Cán chọn như là dung mạo nè Rồi xuất thân Của người ứng tuyển là quý báu lắm rồi Thì bởi vậy ừ. Chúng ta dù nghèo khó Lại không có nhan sắc Mà cũng tham gia được Biết đâu Được đổi đời ừ. Cảnh ra coi Cảnh ra Cái gì vậy Nào cảnh ra Tiểu thơ, tiểu thơ nhà lý Trời ơi, tưởng ai Ủa, Lý Tiểu Thơ kìa Cô ta cũng tới đây ứng tiễn nữa sao Ờ ha Nhà cô ta thất thế xa cơ rồi Mà nhìn cái vẻ mặt của cô ta kìa Còn hở mệnh như vậy không biết nữa Cứ như là tiểu phu nhân nhà người ta rồi không bằng ừ, Bởi vậy Đúng đó Đúng là bọn khố rách áo ôm không nên dây dưa vào làm gì Vô đi con Vô đi mặt à. Dạ dạ Vô đi con vô đi Mẹ mẹ lo con vô đây chi vậy ừ, Mình cứ tới coi sao Có mất mát gì đâu con Mẹ à Người ta chọn vợ cho con trai của người ta Mẹ nghĩ con sẽ được chọn hay sao Tự nhiên cái lô con tới đây à. Kệ Con cứ đứng yên đi 
cứ đứng yên đây cho mẹ thôi con về ừ, con đứng yên đây cho mẹ đi kìa kìa ông ra rồi kìa coi chút đi kìa cái khổ ra rồi kìa xin chào mọi người tôi là đi quán gia xin được thay mặt bá hộ xin nói vài lời nhà họ lê đến đời này vẫn còn độc đinh là thứ gia lê gia bảo là người duy nhất kế thừa sản nghiệp này tất nhiên người phối ngẫu với cô ấy phải là người đảm đang tháo giác và xứng đáng với cương vị con dâu nhà này do đó lê gia trang xin phép mở hội kén dâu này trước hết xin quan ngân tất cả các vị cô nương đã tới tham dự mỗi người đều sẽ nhận được quà cảm ơn trong gói này có 10 hạt giống và một số bạc mỗi ứng viên lần lượt lên bàn này để ghi danh và nhận nó đi đi lên ghi danh đi về đi mẹ sẵn ra coi tiểu thư của tôi lên làm trước xin mời qua đây xin mời dạ em tên lan xin mời qua đây em tên hồng em tên qua mẹ mình về đi bây giờ con có nghe lời mẹ, mẹ không vậy hoài con phải nghe lời mẹ ừ. đi vô cho mẹ con thích đâu đi đi vô cho mẹ mà mẹ không con thích đâu mà cái mẹ cái con nhỏ này nghe lời mẹ đi mẹ đi đi quản gia quản gia dạ. hình như là cô gái mà hôm trước mời ta uống nước ở dọc đường đó mẹ mà không về mẹ, con về đó con gái nghe mẹ. lời mẹ đi cô gái ơi nếu cô đã tới đây rồi thì cô cũng phải dự thi đi Ừ, đúng rồi Con tôi cũng muốn giữ thi nữa đó ông à, à, tôi... Đi qua đây Mẹ Thử đi con Cô nhận đi à, Dạ dạ Nhưng mà Mẹ à. Thôi à, Dạ thôi để tôi nhận dùm nó à. Cảm ơn ông đã chiếu cố Con gái tôi nó tên Thơm Nhớ ghi tên nó vô danh sách dùm tôi nghe ông Dạ cảm ơn ông Tên Thơm Yên tâm đi Dạ, dạ. Tôi nhớ mà Tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi Dạ Cô gái Cô nhất định sẽ làm được Chỉ trồng cây thôi con Còn thắng chắc rồi Nhà mình là nông dân chính đời mà Mà con có tay trồng cây nữa Trời Sao lại có chuyện kén dâu đơn giản như vậy hả mẹ Người trồng cây Xanh tốt trong thiên hạ thiếu gì Đâu phải chỉ có mình con đâu Con không nghe ổng nói Là do ý trời sao con Biết đâu được Cây ai trồng nấy biết Có ai giống ai đâu con Nè Con cứ ghi danh đi Người ta nhận gần xong hết rồi kìa Thôi kỳ quá hả à. Thà để con về con gánh nước nấu cơm Dọn dẹp còn hơn Tự nhiên kéo con tới đây kén dâu Thôi con về á Con à Mọi người nghe đi Tôi sẽ nói rõ cho mọi người hiểu Loại cây này có một không hai trên đời Mọi người cứ đem về gieo trồng Đến hạn cứ việc đem cái cây đến đây Lúc đó ai thắng ai thua sẽ đỏ thôi Thôi con đi về đây Nè Con Con ơi Tránh ra coi Tránh ra coi Tránh ra Bà ơi Bà có linh thiên thì về đây phù hộ cho tôi chọn dâu Nhà này phải có bàn tay phụ nữ quán xuyên Bà bỏ tù đi sớm qua Thằng con trai của mình Nó cũng mới đủ tầm đủ tánh đầy thuộc Tôi chưa biết phải làm sao Tôi mong là kiếm được đứa con dâu tốt Để nay mai tôi đi theo bà Thì có nó ở nhà thay mình để chăm sóc cho con trai của mình Để cho con mình nó biết tu trí lập thân Bà nhớ phù hộ cho tôi nghe bà Thiệt tình đó, Là tôi nghĩ ra cái hội thi này không biết nó có đúng hay là không nữa Tôi cũng lo lắng quá 
Thưa lâu gia Ông đã suy nghĩ thấu đáo lắm rồi đó Thử thách này Sẽ giúp cho ta tìm ra cô gái trung thực nhất Bản lĩnh nhất Lão gia thiệt là cao tay Ai mà nghĩ ra được cái kế này chứ ừ. Bái phục Xin bái phục <cười> Họ sẽ bị lòng tham làm mờ lý trí Mà không kịp suy xét Nè Bọn gia nhân nhà ta Đừng có để chúng hé ra điều gì trước nè Dạ thưa lão gia Không ai biết gì đâu ạ à. Rồi hôm ra đậu á Tôi chỉ nói là để làm nước uống cho mát thôi ừ. Tốt lắm Thôi Chúng ta hãy đợi đủ một tuần trăng Dạ <cười> Thì ra Mỗi chuyện là như vậy Sao mình không biết gì hết trơn á Lúc trại lão gia Không còn tin tưởng mình như trước nữa rồi Con gái của mẹ cũng chiến thắng cho mà coi Tại vì từ xưa tới giờ Con gái mẹ có tay trồng cây mà Mẹ à Mình trồng được thì người khác cũng trồng được thôi ừ. Sao giống được con Con gái của mẹ hồi nào giờ Nhìn cũng có tướng phu nhân lắm đó nghe <cười> Có phu nhân nào mà Hai bàn tay chai sờn về không mẹ <cười> Đó là nét tướng Quý giá nhất của người con gái đó con <cười> Tiểu Thơ ơi Tiểu Thơ Sao cái cây này nó không mọc gì hết trơn á Đã qua nửa tuần trăng rồi Làm sao bây giờ Ngày nào cô cũng đem ra tấm xương hướng nắng cho nó Vậy mà sao nó không mọc lên mà nó cứ trơ trơ vậy trời Người muốn mọc lên cây gì Con mà biết cây gì Thì con sẽ đi tìm bằng được cho Tiểu Thơ á Trồng thẳng vô đây Rồi đem đi nộp luôn Mắt gì ươm mầm Nảy hạt chứ cho mệt Tài lanh quá Còn ngươi nữa Ngươi cũng trông ta sớm xuất giá Để xin về quê lo hôn sự đúng không Cái gã lâu nay hẹn hò với ngươi Ngó cũng được quá ha à, Dạ Dạ sao tiểu thơ biết vậy Nhưng mà tụi em phận nghèo hèn chưa có dám nghĩ xa xôi gì hết đó tiểu thơ ơi Người có muốn ta đứng ra mai mối Tác hợp cho hai ngươi không Ta còn cho ngươi vốn liếng đi về quê làm ăn nữa Có chịu không Thiệt hả tiểu thơ ừ. Trời ơi sao kỳ cục vậy nè Sao mà không có lên một cái mầm nào luôn á Nè Dạ Con Sao con không có quan tâm tới nó gì hết trơn vậy Mẹ thấy nó Nó không có lên một cái mầm cây nào hết đó con ơi Không có sao đâu mẹ ơi Đã nói là duyên số của con chưa tới mà Cây thần cây ma gì mà Gieo xuống ít ra cũng phải nảy mầm chứ Không biết những nhà khác làm sao Mà mẹ có đi dọ hỏi Nhưng tụi nó không có đứa nào hé răng hết trơn á Thôi kệ đi mẹ đã nói là phước của ai nấy hưởng mà Ủa sao cây của hai chị khác cây của em vậy Sao kỳ vậy Ồ chị đâu biết đâu Có khi nào hôm trước có phát hạt giống Mình có nhiều loại thì sao Ừ đúng vậy ha Ồ Ừ hen, cây của em khác cây của chị Mà cây của em nó tốt hơn Dám dạ, đâu, cây của chị cũng tốt Cảnh vậy Cảnh ra tranh tra Cảnh ra tranh tra Chị nhà coi Cảnh ra đi Cảnh ra
à, cho qua cho qua vô đi con vô đi vô đi tránh ra qua bên đây mày đứng đi ờ trời gì kỳ cục vậy quá đáng quá vậy làm ghê ờ. Ra rồi kìa chị Ngồi đi đâu chưa Thưa bà con Hôm nay là ngày đến hạn nộp cây Xin mời các cô Hãy đem cây lên cho lão gia kiểm tra Lên đi chị Xin mời các cô <cười> Dạ Mời cô qua đây Tới em lên nha ừ. Ừ. Mời cô qua đây Không được rồi ừ. à. ừ. Xin mời cô Xin mời qua đây Tại sao trong chậu không có cây gì vậy Dạ thưa ông Tuy ông giao cho tôi hạt giống quý Nhưng gặp tôi bất tài vô duyên Nên không có chịu nảy mầm Dù như vậy đến hạn nợp cây Tôi vẫn phải mang tới đây để gửi lời xin lỗi tới ông Tại sao chậu của cô cũng không lên cây Đưa hạt giống hỏng như vậy Thì làm sao mà lên cây được Tôi thiệt là bái phục Cái người đưa ra đề thi cắt cớ này á Để thử tài tôi <cười> Nhưng mà đâu có làm khó được tôi Tất cả mọi người hãy nghe lão gia tôi nói Dạ Dạ xin mời lão gia Kính thưa bà con Như đã nói Lê gia tôi mạo muội tạo ra cuộc thi này Nhằm mục đích là tìm ra người phù hợp Để mời về làm dâu Để trao lại quyền cai quản cái gia sản này Nên chúng tôi rất trân trọng Đức tính đầu tiên cần phải có Đó là sự trung thực Và lòng dũng cảm Phải biết nhìn vào khuyết điểm của mình Thật ra là toàn bộ hạt giống của Lê Gia tôi phát ra Chúng tôi đều đã rang cháy rồi Do đó nó không thể mọc mầm lên cây được Điều này mọi người không biết Và để chiến thắng Thì là gần như toàn bộ những cô gái này Đã giả mạo kết quả Trời ơi Trời ơi đâu có trồng được đâu những ai đã mang tới đây cây xanh từ tốt đều sẽ bị loại thành thật cáo lỗi cùng quý vị tuy nhiên có hai cô gái này đã mạnh dạn thừa nhận sự thật đó là cây sẽ không lên không hề có cái cây nào nhưng hai cô vẫn đem tới đây dù biết rằng Kết quả mình có thể thua cuộc Nhưng thực tế thì sao Mọi người đã thấy rồi Nên bây giờ tôi xin tuyên bố Người thắng cuộc là Lý Tiểu Thơ và cô Nguyễn Thị Thơm Ủa? Ủa là sao? Đúng là đồ ăn mai Xin chúc mừng hai cô Ta đã tính trước Là sẽ có hơn một người Đậu vào vòng trong nên để cho công bằng Thì phiền hai cô chấp nhận thêm một lần thử thách Ý tôi tính là như vậy Sao mẹ lo quá con à Thi một lần được rồi Bài ra anh chi lần hai nữa Mà còn bắt con phải xa nhà ba tháng con không thấy lo gì hết đó mẹ Nhìn ông bá hộ Có vẻ nhân từ Đáng tin cậy 
Chắc là ông ấy không có bài trò gì xấu xa phi pháp gì đâu Hứ? Thì mẹ có nói gì đâu à Mẹ chỉ không tin cái cô tiểu thơ gì đó thôi Thấy cổ cứ lườm lườm ngút ngút con Mẹ thấy ghét làm sao á Đã trót qua được thử thách đầu tiên rồi Thôi thì con cũng sẽ thi tiếp Với lại nếu mà thua Con cũng được tặng thưởng Chứ đâu có về tay không đâu Cũng được mà đúng không mẹ <cười> Thật ra Thư Thiêu Thư Tôi á vì Vì nàng ấy uh, Nài nỉ thuyết phục tôi Cho nên uh, Tôi mới tiết lộ ra Cái kế hoạch thử thách trồng cây cho Tiểu Thư đó Tiểu Thư Sống để dạ chết mang theo Chứ Cô mà để cho ông bá hộ Lê biết Chắc tôi bỏ xứ đi luôn á Chẳng phải ta đã nói rồi sao Sau khi bà chiến thắng cuộc thi này Và ta trở thành người nhà của Lê Gia Ta sẽ trả công cho hai người vô cùng hậu hĩnh <cười> Rồi bây giờ Hãy nói cho ta biết Nội dung thử thách tiếp theo là cái gì Tại sao ông ta lại kêu sắp xếp công việc nhà Để đi xa ba tháng Dạ Thư Tiểu Thư Thiệt tình á Cái vụ này á Tôi cũng hiểu cho lắm Tôi chỉ biết là Ông bá hộ á Ông kêu ra bốn giai nhân Khỏe mạnh đẹp trai Ê, Để đi làm gì đó trong ba tháng á Có người trong số bốn người đó chứ Trời có chứ Sao có được <cười> Vậy thì hay lắm Đề gì đây ta Đề thi là gì ta Ờ, nào không biết ra đời gì nữa Tôi thấy khó Trời quá ơi, à. Vậy sao thi chứ Không biết sao thi luôn á Xin mọi người hãy nghe tôi nói đã Thử thách lần này là Không có gì là khó khăn Nhưng mà nó đo được lòng kiên trì Và sự can đảm tháo giác của mỗi người Này ta sẽ giao cho hai cô Mỗi người một thúng lương thực Và một số ngũ cốc Cùng hai gia nhân của ta Tùy các người chọn Với chừng đó lương thực Các người hãy dẫn hai người Của mình chọn Vào trong rừng Đã có căn nhà Ta đã chuẩn bị sẵn ở trong rừng Nhưng Các cô không được tiếp xúc với ai Ngoài hai gia nhân của mình Ai mà trụ lại được trong rừng ba tháng Thì người đó sẽ là người thắng cuộc Thật là một thử thách khó khăn Nhưng mà đầy thú vị Tôi chấp nhận <cười> Cô giỏi lắm Còn cô thì sao hả tiểu thư Thử thách gì mà kỳ cục vậy Rồi lỡ tôi ốm đau bệnh tật đói khác rồi sao thì lúc đó Cô cứ việc sai người đốt lửa báo hiệu là cô bỏ cuộc Chúng tôi sẽ cho người vô ứng cứu ngài Nếu đã đồng ý Thì xin mời hai cô tự chọn hai người hầu của mình Chúng tôi sẽ đưa hai nhóm vào rừng ngay bây giờ Anh qua giới thiệu thơ của tôi đi Còn anh nữa Còn hai người đó của cô đó Cô qua nhận đi Hai anh đi cùng với tôi nghe Dạ cô <cười> Bây giờ xin mời hai cô Nhận đơn thư của mình Rồi đi vào rừng
Trời ơi là trời Cái nơi khỉ ho cò gái như vậy mà bắt ta ở 3 tháng trời là sao Ba người chúng ta có chỗ tránh nắng tránh mưa Có lương thực Lại có nguồn nước Chắc là sống được mà không sao đâu Đúng rồi Thế Thư gì? Thư Cái túp lều bé xíu như vậy Con không đủ cho một mình ta chui ra chui vào Nghĩ sao mà ba người ở Hai người á Coi kiếm cái hốc đá nào ở đi ừ. Tiểu à, à, Tiểu Thư Vậy thôi à, tôi xin phép à, Soạn lương thực để đi nấu ăn nha Đứng lại à. Chỗ lương thực này là của ta Cấp riêng cho ta thôi Các ngươi không có được đụng vào Tiểu Thư Tiểu Thư nói vậy là không đúng rồi Không lẽ Cô bỏ đó tụi tôi hả của ta ta có quyền Kệ các ngươi Muốn có cái ăn thì tự đi kiếm mà ăn Nếu không Ta sẽ nói với lão già trị tội các ngươi Đưa đây Đưa đây Còn túi đó nữa Sao Thì Thì um... Lâu lâu ta sẽ bố thí cho ít gạo Để nấu cháo cầm hơi Có trách thì trách lão gia hà tiện Chứ đừng có trách ta Mà nè Dạ Nhớ là ở gần đây thôi nha Có gì còn bảo vệ ta nữa Ta sợ rắn rết bò cạp Rồi chồn cáo cọp beo này nọ nữa Nhớ bảo vệ ta đó nghe chưa Dạ, dạ. Thư. Vậy rồi Tôi với anh ăn gì Cô ơi ừ? Ông chủ Đưa mình thúng lương thực này Em nghĩ ăn có hai tuần là hết à Mà ông chủ bắt mình Ở trong này tới ba tháng lượng Rồi sao ông sống cô Ăn đi nè Ủa Mà sao tôi thấy cô không có lo lắng gì hết vậy Lo chứ sao không Nhưng mà tôi lo chuyện khác Ủa Cô Cô lo chuyện gì với cô Tôi đang lo chuyện là kiếm được cái ăn Chúng ta không thể khoanh tay ngồi chờ đến khi cạn kiệt lương thực được Phải nghĩ ra cách để mình sống sót trong rừng này 3 tháng Chúng ta có thể trồng trọt và thu hoạch thêm rau, dưa, củ để ăn <cười> Mình không có đói đâu mà lo Tuy là trong thúng lương thực này chỉ có thể ăn cầm cự được 2 tuần nhưng lão gia có để vào đây ngũ cốc và một số hạt giống Chẳng lẽ hai anh không hiểu được ẩn ý của lão gia hay sao Cô Vậy à, bây giờ tụi tôi à, phải làm gì ừ. Anh hả Chút nữa anh dọn dẹp xung quanh Cho sạch sẽ Chỗ mình ở phải tươm tất Vậy còn tôi cô và còn anh Thì giúp tôi ra đằng sau Đóng cho tôi một cái bếp nha Dạ Còn tôi sẽ đi dạo quanh đây một vòng Xem có miếng đất nào trồng tròn được hay không Thì tôi sẽ nói cho hai anh Hai anh chịu dạ. không Dạ Tất nhiên rồi. rồi Ừ Hai anh ăn đi Lấy sức mà làm nữa chứ Dạ cô cũng ăn đi Ừ <cười>
Dạ, dạ chú Bà tìm ai ừ, Tôi là mẹ của cô gái đang trong cuộc thi kén dâu của ông bá hộ đây À tôi nhớ ra bà rồi Mà bà đến đây có việc gì Kỳ hạn 3 tháng vẫn chưa kết thúc mà Nói thiệt là tôi nóng ruột lo cho con tôi quá Không biết tin tức con gái tôi ra sao nữa Phiền chú cho tôi gặp ông bá hộ tôi hỏi một tiếng được không Ông chủ không có nhà Ông cùng với gia nhân đi ra ngoài rừng để giám sát và theo dõi Tình hình của hai cô con dâu tương lai đó thưa bà Từ đầu thách đối tới bây giờ Tuy ông chủ không có ra mặt Nhưng mà vẫn theo dõi thăm dò động tỉnh ở trong rừng Để có gì còn ứng phó kịp thời à, Vậy sao Không ngờ ông chủ là chu đáo đến như vậy Vậy là tôi đã lo xa quá rồi Tiểu thư và cô con gái của bà Ở trong rừng vẫn bình an vô sự Mọi việc vẫn trong sự theo dõi cô ông chủ Bà yên tâm nha dạ. Chú nói vậy thì tôi thấy yên tâm rồi nếu ông có về cho tôi gửi lời thăm ông bá hộ nghe Dạ Nói là tôi chúc ông ấy luôn mạnh khỏe Dạ tôi cảm ơn bà Dạ Dạ tôi bà tôi đi <cười> Bên kia kìa Kìa kìa
Sủ ơi à. Sủ Hình như anh bệnh rồi á Sao người của anh nóng quá nè à. 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 Thì mấy bữa nay Ban ngày mình phơi nắng Buổi tối mình phơi sương Sao mà không bệnh cho được à. Nè Tôi Tôi nghe cái bụng của anh Nó kêu rồn rột kìa Anh nói bụng lắm phải không <cười> Tôi cũng đói quá Hay là mình vô xin tiểu thư chút vàng đi Dễ gì cô ấy cho chứ Tôi đói quá Tôi định đi lanh quanh đâu đây Kiếm cái gì đó bỏ bụng cho hai anh em mình Nhưng mà bữa giờ không có cái gì vào bụng Nhịn đói chân tay bụng rủng Mà đi cũng không dám đi xa nữa Phải rồi Chứ gì nữa Mình đi một cái Là cô ấy kêu giật ngược về Sai này sai nọ Chứ có cho đi đâu xa đâu cái kiểu này á là chôn chân tại đây chết chùm hết quá à. cứu ta với cứu ta với à, tiêu thư tiêu thư à, tiêu thư tiêu thư à, tiêu thư à. À, tiêu thư Ơ nè nè Từ từ Tiêu thư có sao không Tiêu thư Cho cho Tiêu thư Tiêu thư Tiêu thư cố lên Tiêu thư Tiêu thư cố lên Tiêu thư phải chiến thắng Mình còn có Có mưa ngày nữa thôi tiểu thư Tiêu thư coi đó Hai đứa tôi Đã chấp nhận Không đụng tới khẩu phần của tiểu thư Tiêu thư sẽ chiến thắng mà không đốt lửa lên hả tiểu thơ tiểu thơ nói vậy là sao hả tiểu thơ đốt lửa lên báo hiệu nhanh lên hả vậy là cô bỏ cuộc hả cô bỏ cuộc hả tiểu thơ ê Đúng tiểu vậy. thơ tiểu thơ đừng 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 mà tiểu thơ đừng có bỏ cuộc tiểu thư sẽ thắng đừng có bỏ cuộc nha tiểu thư tôi đang để tiểu thư đó ta muốn sống ta không muốn chết khô ở cái nơi rừng quang này ta không cần giàu sang nữa chỉ cần sống thôi Màu Màu đốt lửa lên Đi đốt dạ, lửa dạ. lên cho ta Tôi đốt lại Tiểu thơ Tiểu thơ có sao không Ly tiểu thờ Cô đã vất vả quá rồi Nhưng cũng may là cuối cùng Cô chịu bỏ cuộc sớm Quản già Đưa cho cô ấy một chút lễ vật dạ. Gọi là bồi thường công sức cho cô ấy dạ. Tiểu thư ơi Còn tôi thì sao tiểu thư Tiểu thư ơi còn tôi thì sao Tiểu thư cái gì Nè Cháu cả đưa ta coi Mẹ khỏe không Mẹ khỏe 
Dạ chào dạ, ông. Chào ông. À, Xin chào bà. Dạ chào ông bá hộ. Cô gái à, hôm nay cô có mang nước cho tôi không? Dạ, chào hai bác Hai bác cũng nghỉ chân ở đây hả? Trời nóng quá Con có đem theo nước mà hai bác <cười> Cảm ơn cô Cô tốt bụng quá <cười> Ngon Con gái chân yếu tài mềm mà sao phải gồng gánh cực khổ như vậy Dạ Ai chẳng muốn chọn việc nhẹ nhàng hả bác Việc nặng nhọc Thì sức tới đâu coi làm tới đó thôi Cô nói vậy Chắc là nhà cô không có đàn ông làm trụ cột rồi đúng không <cười> Nếu coi điều đó là một may mắn Thì Nhà con quả thật là không có cái phước đó Sau này thì chưa biết <cười> Thôi Đỡ mỏi rồi Dạ hai bác nghỉ ngơi Con xin phép đi trước nha Mà nè Sao cô có vẻ dụ dàng vậy Ngồi chưa kịp ráo mồ hôi Mà cô đã dụ đi rồi Dạ Con phải đi về sớm một chút Để chăm sóc mẫu thân Bà không được khỏe Nên cũng hay làm nũng lắm ừ. Ủa Bà cô đang bệnh hay sao Mà hình như là Tôi thấy cô đang đi mua thuốc cho bà uống thì phải Dạ Nếu vậy thì cô lại lẹ về đi Nhanh đi Dạ Con xin phép ạ à. Chúc cô gái sớm tìm được trụ cột cho gia đình <cười> Dạ Dạ con xin phép Lão già Con cái nhà ai mà khéo dạy ghê ha ừ. Cô gái này thiệt là hoạt bát lanh lợi Nhìn cô ấy khổ cực như vậy Mà vẫn vui vẻ tươi cười Người đôn hậu Mà lại tốt bụng nữa à, Thì ra là hai ông hả <cười> Cô đã thắng cuộc Cô giỏi lắm <cười> ta xin tuyên bố với mọi người Ta đã chọn được dâu hiền Quả là ông trời đã có mắt Thương xót đến lời cầu nguyện của lão già này ừ, Ông Ông nói thiệt sao Con gái của tôi là dâu của nhà ông sao <cười> <cười> Tất nhiên rồi Con trai của tôi thì đang từ Kinh Thành trở về sau kỳ thi hội Và sẽ sớm ra mắt nhà gái à. <cười> Cô Thơm nè Dạ Nếu cô không chê con trai của ta Thì ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt Để mà sẽ tới xin rước cô về Lê Gia Trang <cười> Dạ Nếu lúc đó có duyên Thì con sẽ thuận theo ý ạ à? <cười> <cười> Tôi thua Thua tâm phục khẩu phục Không còn gì để nói <cười> Ông bá hồ thông minh nhân hậu Cuối cùng đã chọn được Một nàng dâu hiền cho con trai Nàng vừa trung thực Là vừa đảm đang tháo giác Xứng đáng gánh trọng trách cơ ngơi nhà chồng còn người con trai ham chơi ngày nào Được cha mình mềm mỏng dạy dỗ Được vợ cảm hóa khuyên bảo Nên sau này cũng ăn học thành tài Trở thành người có ích cho dân cho nước <cười>